नमस्कार तुम बोला Hello dear doctors this is your chatty dog paras and we are live with the ENT dhamaka right now and we are just eight days away from the exam and today ENT is very special subject and my dear friends we are going to complete ENT in the next 3 hours can you guys promise me that for the next 3 hours you are going to sacrifice each and everything just to secure these 17 marks for the exam which is going to be the game changer my dear friends and together yes we can keep on saying i will pass i will pass i will pass and we are back my dear friends kya baat hai mere pyare dosto i'm good i'm good i'm good my dear friends we'll start this session as soon as possible i hope you guys are done with the dinner and everything and today ent dandara 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 done my dear friends let's start the sessions i hope everything is fine audible visible sari cheeze badhiya pyar se ho rahi hai और आज तो मजा ही आने वाला है क्योंकि आज पढ़ेंगे थ्रो डीप थ्रो सब कुछ डीप डीप पढ़ेंगे दोस्तों सो so, सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करना चाहेंगे सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद समथिंग कॉल्ड एज व्हाट 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 कॉल्ड एज व्हाट सर नो सबसे पहले नो जू पढ़ेंगे यस नो उसके अंदर आर वी रेडी टू स्टडी सर यस बहुत बढ़िया मेरे सारे दोस्त यहाँ पे आ चुके हैं एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस सेशन वेरी 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 सुन आई होप एवरीथिंग इज फाइन ऑडियो वीडियो एवरीथिंग मेरी शक्ल तो बहुत बुरी है तो मैं अच्छी नहीं लगती हूँ कोई बात नहीं आवाज भी बहुत बुरी है पर नोट्स बहुत काम के हैं याद कर लेना इनको ठीक है सर सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास आई होप एवरीवन हैज गॉट द लिंक एंड एवरीवन हैज ज्वाइंड मी राइट हियर सर मेरा थोड़ा सा चैट का डिले आ रहा है आई जस्ट सॉल्व दिस इशू एंड आई गेट बैक टू यू गाइज चलो सब कुछ अच्छा है सब कुछ और भी अच्छा होगा मिल करेंगे मेहनत और लाएंगे दो पार माई डियर फ्रेंड्स चल बहुत दिन बाद पढ़ा रही है कंप्लीटली ट्रू हेलो मारी से आगे भाई हेलो सर मारी यूनिवर्सिटी मारी आ गई तुम्हारी आ गई सबकी आ गई भाई क्या बात है सो लेडीज एंड जेंटमैन चलो शुरू करते हैं <laughs> शुरू करते हैं पहले दोस्तों है ना और दोस्ती टूटनी नहीं चाहिए ठीक है चलो तो लेट्स टॉक अबाउट द नोज वेरी फर्स्ट थिंग अबाउट द नोज इन एटमी द क्वेश्चन वाज देयर माय डिफरेंस इफ आई कैन शो यू हेयर द अपर पार्ट ऑफ द नोज इफ यू कैन सी हेयर यू कैन फील अगर आप अपने नाक को हाथ लगा पा रहे हो प्यारे दोस्तों नोजू को हाथ लगा पा रहे हो अपने को ही लगाना है पड़ोसियों को नहीं लगाना ठीक है क्लियर होगा बंदा अपने अगर आप एक सेकंड रुको अपने अगर आप नाक को हाथ लगा पा रहे हो तो यू विल सी राइट हेयर सर द अपर पार्ट ऑफ द नोज इज बोनी एंड द लोअर टू थर्ड पार्ट इज कार्टिलेजिनियस पार्ट now you will see this lower lateral cartilage guys lower lateral cartilage which is also called as what sir lr cartilage what they will form they will form yahan se tum ungli dalte ho sir naak ke andar ye dekho ye dekho jo tum ungli dalte ho naak ke andar they will form the external opening of the eyes what they will form sir they will form the external opening of the nose my dear friends not eyes it is nose so this was exact exam question that upper one third of the part was gone which part would be gone cartilaginous part or bony part what is your answer your answer is right there sir that is your bony part and lower two third part is a cartilaginous part now there is a test to check the nasal valve blockage to check the nasal valve blockage we are having a test called as cotley's test again a cotley's test is your previous year question of the fmg exam you are going to you literally swab your cheeks like this and this is how we will perform a cotley's test my dear so whenever the question coming on a cotley's test again and again i'm telling you the cotley's test was a previous year question of the exam my dear friends that is why two mcqs from the very first topic from the nose was were asked in the exam and you have to focus on this now coming to something called as saddle nose you can see very well now what is happening 
most commonly your bony part is going dipped when the bony part is going dipped it will look like a saddle my dear friends or saddle se mujhe hamesha bachpan ki ek poem yaad aa jati hai jo mera gaaye bina na dil hi nahi bharta aur aap sab log bhi apni apni jagah se zor zor se gayenge agar to kya bolenge lakdi ki kaathi kaathi pe ghoda ghode ki dum pe jo mara ha thoda घोड़ा <laughs> घोड़ा बोलना है बेटा कुछ और मत बोल देना तो क्लियर हो गया फंडा द कॉज मोस्ट कॉमन कॉज इज ट्रॉमा अगर किसी ने मुक्का मार दिया तो गाइस रिमेंबर ट्रॉमा इज अ मोस्ट कॉमन कॉज प्लस सेप्टल सर्जी मोमेंट देर इज अल परफोरेशन देर इज अम इन साइड द नोज देर इज अम इफ देर इज अ परफोरेशन इन द सेप्टम गाइज देर विल बी अस्लिंग साउंड एंड रिमेंबर वी परफॉर्म अ सेप्टो प्लास्टी इन विच वी आर अटेम्प्टिंग अ बटन ऑन दिस while doing this surgery there are sometimes chances that the the correction is not done properly and there are the chances that later on the complication might be seen like a saddle nose plus there are the other systemic disease which can happen is like a tb and leprosy and what treatment you are going to give this patient rhinoplasty augmentation rhinoplasty yeah you need a graft and the and the bone graft you are going to take from the iliac crest my dear friends so augment rhinoplasty my dear friends augment rhinoplasty from where you are going to take the graft you are going to take graft from the iliac crest my dear friends saddle nose most common cause trauma other cause septal surgery then systemic disease like tb lupus leprosy etc etc are there coming to the next part next part is what sir basal cell carcinoma which is also called as rodent cell guys remember rodent ulcer remember this is malignancy basal cell carcinoma is a malignancy malignancy which do not metastasize ye kabhi bhi metastasize nahi karti this is a one additional feature you need to put inside your brain other than that remember there are the rolled out edges if you can see this ulcer a moment this question is coming of a no some kind of ulcer is given with the rolled out edges guys you have to think about the basal cell carcinoma you have to think about what sir basal cell carcinoma which is also called as rodent ulcer dun 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 now rhinophyma is also called as what sir potato nose ab naak pe aloo jaisa appearance ho gaya kaise ho gaya sir you can see very well this image dekh dekh mai iska image इसके नाक पे क्या हो गया सर आलू हो गया बाय देर इज आलू लाइक अज बिकॉज देर इज अपर ट्रॉफी ऑफ एसोशियस ग्लैंड यहाँ पे सिवेशियस ग्लैंड होते हैं इसकी हाइपर ट्रॉफी हो जाती है व्हाट इज ट्रॉफी इंक्रीज इन साइज ऑफ अ सेल इज कॉल्ड एज ट्रॉफी तो ट्रॉफी की वजह से हो जाता है फिर ये क्या कर दिया देखो ये तो आलू साफ हो गया यहाँ पे क्या कर दिया सीओ टू लेजर एक्सीजन क्या कर दिया यहाँ पे सीओ की मदद से इसको काट देना सो वट इज दिस केस दिस इज कॉल्ड एज राइनो फाइमा वट इज हैिंग राइट हेयर सर हाइपर ट्रॉफी ऑफ द सिवेशियस ग्लैंड of the external skin of the external nose treatment is co2 laser excision plus you have to give the skin grafting can you tell me what are the two type of skin graft we can have one is called as partial thickness another is called as complete thickness partial thickness graft kahan se which is the most common site for the partial thickness graft my dear friends most common most common site of partial thickness would be from the thigh if we talking with a complete thickness your answer would be post auricular area now my another question is what type of instrument we use to take the skin grafting if you will answer this question that means your preparation is absolutely correct you are able to pass this exam very very soon my dear friends and if not also then also we'll try to learn it because we are still 8 days away from the exam we are going to log yes it is called as humphies knife wolfies wolfies and humphies wolfies and humphies are the blades the knives which are used to take the skin grafting my dear friends so very simple answer to the very simple question so page number 1 is done 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 so what we have read so far this is example of saddle nose image of basal cell carcinoma and rhinophyma now coming to the next thing is foreign body the nose my dear friends foreign body the nose is most commonly a unilateral or bilateral if someone is talking about the foreign body in the nose always and always you sh guys should think this is a unilateral more common than the bile aisa nahi ki bilateral badi gandi kismat kharab hogi to dono naak mein kuch ghus jayega hai ki nahi aur agar kismat achhi hogi to ek hi naak mein jayega theek hai aur bahut zyada achhi kismat hogi to jayega nahi theek hai so you can see whenever there is a foreign body you can see this here whenever there is a foreign body this 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 is foreign body here whenever there is a foreign body there will be obstruction yes or no yes there will be obstruction there will be a foul smelling come foul smell coming from the nose plus there would be apistaxis khoon bhi aayega badboo bhi aayegi aur sath mein obstruction bhi hoga ye sare ke sare feature kis ke sir foreign body which is unilateral most commonly seen in the nose now can you just let me know 
can you just let me know if a foreign body is obstructed in a cricopharynx and foreign body is a lithium battery and patient is asymptomatic now what is your management foreign body is a lithium battery and guys patient is asymptomatic now what is your management in such scenario because this scenario is highly important for the exam this was your previous year question exam that is why my friends you have to answer right now what is your answer your answer is very simple endoscopic removal your answer is very simple my friends the answer is very simple endoscopic yes my friends urgent removal is required you guys are thinking very correct tumhari soch tumhare saath hai ye dikha rahi hai ki tumhari preparation kitni achhi hai और और मेरी गारंटी ले लो तुम लोग सबके सब पास हो रहे एग्जाम के अंदर बीस तारीख को तुम किला फतेह करोगे इससे कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्तों कहते हैं उस चांद को गुरूर है उसके पास नूर है पर उसे ये नहीं पता कि मेरे सारे के सारे एफ को ही नूर है तो एक एक आदमी जो अभी जवाब दे रहे सारे के सारे को ही नूर है पहले दोस्तों देखो क्या बोला उसने फॉरन बॉडी नोस यूनिटर फाउल स्मेलिंग मास्क प्लस एपिसेक्सिस नाक में मास्क पड़ा हुआ है साथ में खून बह रहा है और ट्रीटमेंट में क्या करना है एंडोस्कोपिक रिमूवल यहां से एंडोस्कोप डाला और मास्क बाहर निकाला अब ये सर एफएमटी के अंदर भी पड़ा था मायासिस मैगेट फॉर्मेशन इज देयर लार्वा ऑफ हाउस फ्लाइज कॉल्ड एज व्हाट सर मैगेट देयर विल बी अकम्युलेटेड इन द नोज ईयर एटसेट्रा कैविटीज एंड गाइस रिमेंबर यू हैव टू यूज अ मैगेट ऑयल फॉर द किलिंग ऑफ देम मैगेट ऑयल इज हैविंग टू थिंग्स क्लोरोफॉर्म टर्पेंटाइन क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटाइन क्लोरोफॉर्म एंड टर्पेंटाइन अच्छा मैगेट फॉर्मेशन normally is seen in how many days in fmt we have learned this thing normally it is seen in how many days sir 2 to 3 days but in rainy season within 24 hours in rainy season you will see it in 24 hours my dear friends good now nasal bone fracture we already have saw this thing upper one third part is bony part and you can very well see over here now there is a fracture of a upper part and again and again i am telling you the most common cause of fracture would be what sir trauma मुक्का मारा किसी ने ट्रॉमा इज अ मोस्ट कॉमन कॉज एंड गाइस रिमेंबर देयर विल बी मोमेंट देयर इज अ फ्रैक्चर ऑफ अ बोन ऑफ अ नोज देयर विल बी अ हिमेटोमा टू टू अवॉइड दैट हिमेटोमा वी विल इमीडिएटली रिड्यूस द स्वेलिंग विद द हेल्प ऑफ एमसीक्यू फोर्सेप्स दिस फोर्सेप्स इज कॉल्ड एज वॉलशेम फोर्सेप दिस फोर्सेप इज कॉल्ड एज व्हाट सर वॉलशेम फोर्सेप दीवार जैसा सख्त कोन होता है बोन होता है बोन की स्वेलिंग को रिड्यूस बोन की स्वेलिंग ना आए इसीलिए उससे पहले ही बोन को फ्रैक्चर को रिड्यूस करना दिस इज कॉल्ड एज वॉलशेम फोर्सेप्स एंड रिमेंबर माय डियर फ्रेंड फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन इज एक्सरे इमीडिएट क्लोज रिडक्शन बिफोर द एडिमा स्टार्ट क्योंकि एक बार अगर एडिमा स्टार्ट हो जाता है लेटर ऑन देयर विल बी कॉम्प्लिकेशंस लाइक नेक्रोसिस एटसेट्रा 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 वेरी गुड नाउ व्हिच आर द फोर्सेप्स वी आर गोइंग टू यूज वॉल जैसा सख्त कोन है बोन इसीलिए वॉल शेम फोर्सेप्स कौन सा फोर्सेप है माय डियर फ्रेंड्स वॉल शेम फोर्सेप्स नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट नेजल सेप्टम फ्रैक्चर यू ऑल नो Your nose are divided into टू एक उगली डालोगे तो एक ही नाक में जाती है दोनों नाक में नहीं जाती क्योंकि देर इज अप्टम हु इज डिवाइडिंग नोज इन टू लेफ्ट एंड राइट नोस्ट्रिल्स माई डिफरेंस रिमेंबर समथिंग देर इज द प्रीवियस इयर क्वेश्चन देर इज अ टू टाइप ऑफ फोर्स माई डिफरेंस देर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेज नंबर वन टाइप ऑफ फोर्स इज अ फ्रंट फोर्स फ्रंट फोर्स इज कॉल्ड एज हॉरिजोंटल और जार्ज वे फ्रैक्चर इफ अ फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द बिलो अगर फोर्स नीचे से आ रही है मेरे डिफरेंस अगर फोर्स नीचे से आ रही है तो रिमेंबर 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 दिस इज कॉल्ड एज वर्टिकल और शेवलेट माय क्वेश्चन नंबर वन फॉर ऑल ऑफ यू इफ अ फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द फ्रंट इट इज कॉल्ड एज व्हाट एंड द फोर्स इज कमिंग फ्रॉम द बिलो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट एंड नाउ यू हैव टू अगेन रिड्यूस बट रिमेंबर नेजल सेप्टम इज एस फॉर सेप्टम इज सर एश फॉर सेप्टम फ्रैक्चर एस फोर and nasal bone fracture you are having volsham forces what forces you are having my dear friends volsham forces dun dana dun dana dun dana dun shabash very good shweta is right here very good shweta bahut badhiya now coming to the 100% exam question yes mind my words 100% exam question on 20th of january 20th of january this question would be there in the exam my dear friends this is blow out fracture most commonly wall which is getting down here the most common wall which is getting down would be the floor of the orbit which wall is getting down floor of the orbit which sign is this my dear friends what sign you are going to see over here just let me know the sign i am talking about yes you all are correct this is tear drop sign tear drop sign moment there is a blow out fracture you are going to see diplopia 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 means double vision you are going to see my dear friends 
an ophthalmos. An ophthalmos means eyeball will be sunk in infra orbital, infra orbital anesthesia. Diplopia and ophthalmos, infra orbital anesthesia. These are the features of blue out fracture, my dear friends. And this is going to be the short, short MCQ for the exam. Coming to the mid phase fracture. Mid phase fracture, guys, remember maxilla is gone. There is a Lee 40 classification. What the Lee 41 says? Lee 41 says there is the transverse fracture line. You can see the red line over here, my dear friends. The red line which you are seeing over here, this is a transverse line. Then second is what, sir? The fracture line is looking like a pyramid right here. You can see the pyramids of Egypt right here, sir. And this is pyramidal fracture. Now you will see the complete lining from one side to the other side. This is craniofacial disjunction. What is there, sir? Lee 43 is craniofacial disjunction. Coming to the next topic, my dear friends, this is CSF rhinorrhea. A hundred percent exam question. My guarantee to all of you, this question would be there in the exam, my dear friends. The most common cause is trauma. Because of that, there will be a target sign or hello sign, my dear friends. Can you just let me know what is the normal color of CSF? Some questions I would love to ask my friends because I know you guys are pumped up, charged up enough to answer any question for the exam. So what is the normal color of the CSF? And your answer is very much correct that CSF is having a normal color without color, colorless but movement there is a yes movement there is some kind of injury there would be a blood stained csf if injury is there trauma is a cause then blood stained csf would be coming this is called as hello sign this is again called as what sir hello sign or target sign now my dear friends questions are coming right from the csf rhinorrhea the most common site of leak your answer would be cribriform plate now i would love to ask you something whether it would be an anterior cranial fossa fracture or posterior cranial fossa fracture. Guys, cribriform plate damage is seen in anterior cranial fossa or posterior cranial fossa. What is your answer right now, sir? What is your answer right now? Anterior cranial fossa. And what other features you are going to see in the anterior cranial fossa? That would be your panda eye or raccoon eye. What are the other features you are going to see, my difference? Raccoon eye or panda eye. What are the other features, my difference? Raccoon eye or panda. Raccoon or panda. Raccoon panda. Raccoon panda. Dandana, 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 dan. Now, my difference, question comes. How you will definitely say that this is a CSF, not other fluid? For that, you need a definitive test called as beta 2 transfer in estimation. What test you are going to perform for the definitive confirmation that this is a CSF beta 2 transfer in estimation? Now, sir, question comes how to find? Now, you confirm to Kalia that yes, this is a CSF. Now, how you will come to know from where the CSF is coming? For that, my dear friends, HRCT skull base. Your answer would be what, sir? HRCT skull base. HRCT skull base is the correct answer. Now, my dear friends, what is the management? My dear friends, conservative management, bed rest plus antibiotic because. If there is an infection, it might can go to brain and it might can end up to the meningitis, my dear friends. So why that? We will give conservative management plus antibiotics. Dun, 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 dun. So how simple it become? Next time, I'll just show you this image and I'll ask you multiple questions. Number one question is, which sign is this? Then what is your answer? Question number one, what sign is this? Yes, it is hello sign, target sign. Question number two. Most common site of leak would be question number two. Most common site of leak would be what is your answer, my dear friend? Leak ka most common site kya hoga? The most common site of leak would be what? Yes, there would be what, sir? Cribri form plate. How to confirm the diagnosis? Next question for all of you. How to confirm the diagnosis, my dear friends? The diagnosis is coming with the help of beta 2 transfer in estimation. How to find the site of leak? Third question, how to find the site of leak? My dear friend, HRCT of a skull base. Fourth question, how to treat this condition? Fourth question, how to treat this condition? Sir, bed rest plus antibiotics. Ho gai tasalli, aagai moja, sham savere hon moja hi moja. Kya baat hai? Raat ko jo tumne chamka diya hai, mahol ENT ka. Maja hi aagaya, lene me tumhari class. <laughs> Bolo, I will pass, I will pass, I will pass. <laughs> Pyaare dosto, let's talk about the next topic that is called as paranasal sinus. I hope everything is going absolutely fine. Language, speed, everything is fine. Just give me thumbs up if everything is going fine. And then I can continue with the next important topic called as paranasal sinuses. Ah.
चलो जी क्लियर हो गया पंडा वेरी गुड माई फ्रेंड वेरी गुड लव यू ऑल लव यू ऑल लव यू ऑल कितने मेहनती लोग आप वेरी गुड प्रियांश इज एयर जोन इज एयर लव इज एयर निलेश इज एयर निधि यहाँ पे है शर्मा श्वेता भी आई है आज पहली बार सुरेश जी भी आए हैं अंशुमन जी भी आए हैं दिव्या जी भी हैं मेडिकल स्पॉट जी भी है रिया भी है गरिमा भी है नेहल है मोनाली है जोन साहब दोबारा से है निदेश जोहिया भी है दीपक कुमार साहू भी है वाह जी वाह अभी मन्यु गुजर भी है ठीक है क्या बात है दोस्तों लेट्स पैरानेजल साइनसेस सर इनकी एक खास बात होती है ऑल ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स दे आर वेंटिलेटेड ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एक्सेप्ट पैरानेजल साइनसेस दे आर वेंटिलेटेड ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन दे आर वेंटिलेटेड ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन एक्सपिरेशन क्लियर होगा सर पंडा ना फोर टाइप ऑफ साइनसेस आर देयर व्हाट आर द फोर साइनसेस मैक्सिलरीज फिनोइड फ्रंटल एथमोइड दोबारा से मेरे साथ व्हाट आर द फोर टाइप ऑफ साइनसेस वी आर हैविंग मैक्सिलरीज फिनोइड फ्रंटल एथमोइड मैक्सिलरीज फिनोइड फ्रंटल एथमोइड मैक्सिलरीज फिनोइड फ्रंटल एथमोइड वेरी गुड क्लियर हो गया फ्रेंड्स चलो शाबाश शाबाश बच्चे चलो ठीक है Now, my dear friends, remember maxillary sinus is the largest sinus. Ma, maxillary se ma. Tu kitni sundar hai, tu kitni bholi hai, pyari pyari hai, oh ma, oh ma. To mataon ko pranam, mataon ko pranam, mataon ko pranam, mataon ko pranam. Sir, ma, ma, ma. To remember. मैक्सिलरी इज लाइक माँ माँ का दर्जा सबसे बड़ा है सबसे पहले आती है तो इट इज प्रेजेंट एट बर्थ लार्जेस्ट साइनस विद वॉल्यूम ऑफ फिफ्टीन लार्जेस्ट साइनस विद वॉल्यूम ऑफ फिफ्टीन एम एल कहा प्रेजेंट है जस्ट बिलो द ऑर्बिट ऑर्बिट के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है नेक्स्ट इज फिनोइड सर फिनोइड वाला फर्स्ट रेडियोलॉजिकल एविडेंस चार साल में आता है फिनोइड का और हमारा माँ वाला प्रेजेंट होता है बर्थ पे फ्रंटल साइनस कैसे याद करना है सर फ्रंट फुट पे क्या मारा छक्का मारा तो रेडियोलॉजिकल एविडेंस एट सिक्स इयर्स और छक्का ऊपर की तरफ मारा जाता है इसीलिए प्रेजेंट अब द आईब्रो फ्रंटल साइनस फर्स्ट रेडियोलॉजिकल एविडेंस इज कमिंग एट सिक्स इयर्स पहली बार छक्का मारा छह साल पे और कहा प्रेजेंट है अब द आईब्रो माय डियर फ्रेंड्स चलो इथमोइड साइनस आर हैविंग इथमोइड एयर सेल्स दे आर बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इथमोइड एयर साइनस Between the two sinuses, guys, remember types are anterior erythmoid air cell and posterior erythmoid air cell. If we talk about the anterior erythmoid air cells, this is divided into two. What are they? Bulla erythmoidalis and agar nezai. So bulla is like a bulla. Bulla rakta hai saari chiz hai khula khula. So remember, guys, remember constant and largest. So constant and largest ko na bulla erythmoidalis. This was exam question. Agar nezai is a a a. Agar nezai kya a. Anterior most anterior. Agar nazar is what sir? Anterior most anterior. Agar nazar is anterior most anterior. Bulla ethmoidalis is constant and largest. Bulla ethmoidalis constant and larger sir. Agar nazar is anterior most anterior. My difference. Now coming the second one. That is, okay. Chalo. Remember guys. Chalo. Kara den. Kara den. Don't worry. Okay. Now, now remember guys. Middle meatus. Middle meatus. Me kya chiz hai? Dekho. ठीक है ए ई एंटीरियर इथमोइड एयर सेल एम एफ एम एफ महा फ्रैक ए एफ अमेरिका में बोलते ए एम एफ आई एम एफ ठीक है तो रिमेंबर मिडल मीटर्स के अंदर ड्रेन कौन करता है ए एम एफ ठीक है ए एम एफ ए से है एंटीरियर एथमोइड एम से मैक्सिलरी एन एफ से फ्रंटल ठीक है ए से एंटीरियर एथमोइड एम से मैक्सिलरी एफ से फ्रंटल ए एम एफ विल ड्रेन इनटू द मिडल मीटर्स ठीक है चल नाउ व्हाट आर द थ्री लैंडमार्क्स प्रेजेंट ओवर हियर द लैंडमार्क्स आर कॉल्ड एज बुई बुल्ला अनसिनेट एंड इथमोइडल इन फंडिबुलर ठीक है सर क्या क्या चीज है यहाँ पे बुला इथमिडालिस अनसिनेट प्रोसेस एंड इथमोइड इनफंडिबुलम बुला इथमिडालिस अनसिनेट प्रोसेस एंड इनफंड सॉरी इथमोइड इनफंडिबुलम दे विल फॉर्म समथिंग कॉल्ड एस ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स मोमेंट योर कॉम्प्लेक्स इज गेटिंग ब्लॉक द डिजीज इज कॉल्ड एस साइनोसाइटिस सो साइनोसाइटिस कुछ नहीं है तीन लैंडमार्क ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं कौन कौन से बुला इथमोडालिस अनसिनेट प्रोसेस एंड इथमोइड इन फंडिबुलम दे मेक ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स मोमेंट द ऑस्टियोमेटल कॉम्प्लेक्स इज ब्लॉक्ड इट विल लीड टू डिजीज कॉल्ड एस साइनोसाइटिस नाउ व्हाट इज साइनोसाइटिस लेट्स स्टडी अबाउट द डिटेल माय डियर फ्रेंड्स 
Osteomotor complex is getting blocked. Why it is getting blocked? The reason is right here, sir. Mucosal edema. Chalo. First investigation is nasal endoscopy, but X-ray is the best right here. Oh, sorry, not X-ray is the best. Nasal endoscopy. Nasal endoscopy nahi hogi. To X-ray karna hai. X-ray me kya karna? Water's view. You can see very well here, sir. Water's view is occipital mental view. First of all, water's view is an occipital mental view in which you are going to see frontal sinus, ethmoid sinus, maxillary sinus. Okay, sir. Agar water's view ke andar muh kholte ho, to sphenoid sinus bhi nazar aega. This would be called as now PRS view. Water's view ke andar frontal, ethmoid, maxillary dekhne milte hai. Frontal, ethmoid, maxillary dekhne milte hai. Mainly maxillary dekhne milta hai. Agar aapne muh khol diya. If you are opening a mouth, if you are opening a mouth, then sphenoid is also visible. Mouth khola, muh khole hi, to sphenoid bhi dekhne milega, that is called as PRS view, that is called as PRS. So this is the relation between waters and the PRS. Water ke andar sphenoid nahi dikhta hai, waters ke andar muh kholo, to sphenoid dikhta hai, to usko phir PRS view bola jata hai. Clear aga funda? CT scan is best. Now medical management in the sinusitis is antibiotics plus decongestant. Thik hai? Nasal decongestant we can give. Treatment ke naam pe surgery kar sakte ho, FES. Functional endoscopic sinus surgery. Kaun si surgery hai surgery? Functional endoscopic sinus surgery to establish the, re-establish the sinus drainage. We can do that surgery. What complication we can have of a sinusitis? Sinusitis ka overall summary is there in a brain, my dear friends. And remember, number one is port puffy tumor. Sir, if you talk about port puffy tumor, now this is a misnomer. What do you mean by misnomer? Naam to tumor hai par kaam kuch ho hai. Naam tumor hai, kaam kuch ho hai. So guys remember, frontal sinusitis, it will lead to what sir? Subperiosteal frontal abscess. Yahaan pe frontal abscess ho jati hai, frontal lobe ke andar, frontal sinus ke andar. There will be a subperiosteal frontal abscess, which will lead to protrusion of the head. And this is something called as pot puffy tumor, my dear friends. A simple question, simple answer, my dear friends. Thik hai? Chalo, clear up. Tumhe dono ek jaise dikhte hai. Tumhe apni bivi... और दोनों दूसरों की बीवी एक जैसी दिखती है इसमें तुम्हारी गलती है पर वो अलग अलग होती है डॉक्टर सुरेश तुम्हें तुम्हारी गलती है तुम्हारी आंखों में खोट है तुम्हारी आंखें की नजरें गंदी हो चुकी है नियत भी गंदी हो चुकी है इसीलिए दोनों एक दिखती है अगर तुम्हें नियत साफ होती तो तुम्हें पीएरएस और वाटर भी अलग-अलग दिखते और अपनी बीवी दूसरी बीवी भी अलग-अलग दिखती मेरे प्यारे दोस्तों अब बात करेंगे लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन Yes, my dear friends, long-term complication of FES is Sinecki. What do you mean by Sinecki formation? Two logo ka aapas mein chipakna is called as Sinecki. Now you have to remove this Sinecki. For that, the drug of choice is Mitomycin C. To cut the Sinecki, we are having drug called as what, sir? Mitomycin C. To cut the drug, we are having what, sir? Mitomycin C. Mitomycin C. Mitomycin C. Mitomycin C. Dandana, 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 dand. Now let's talk about something called as tumors of paranasal sinuses. My dear friends, my beautiful friends, my lovely friends, broad-minded medicals, colorful FMG, see right here. Most common sinus is maxillary. Most common sinus would be what, sir? Maxillary sinus followed by the ethmoid. To check the prognosis of a cancer of a maxillary sinus, we are having a MCQ line. This is called as Ongren's line. From where, my dear friends, from where it is, it is starting? Your Ongren's line is starting from the medial canthus. Your Ongren's line is starting from the medial canthus and it is going till the angle of mandible. Below this line, this part I'm talking about, sir, teeth and everything knows. Below this line, the cancer is having good prognosis. Above this line, there is an orbit and here it will be a poor prognosis, my dear friends. Below this line, good prognosis. Above this line, poor prognosis. Again, a previous year question of the FMG exam. Daro, 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 dosto. Kya baat hai, kya baat hai, kya baat hai. Dun, dana, dun, dana, dun, dana. Take it, chal. Now, my dear friends, treatment of paranasal tumor is very simple. Total maxillectomy followed by the radiotherapy. So, this part is dun, dana, dun, dana, dun. Now, coming to the nasal polyp. If you can see the noju, noju here, sir. Dekho, naak mein dao. Ye dekho. <laughs> <laughs> the nasal polyp chronic inflammation is there which will lead to edema edema will ultimately lead to polyps and that's nasal polyps never bleeds 
Nasal polyps never bleeds. Nasal polyps never bleeds, my dear friends. Remember? Oh my god. OBS 2 dot disconnecting. Reconnecting. Reconnected. Chal. So guys, remember anterior coanal polyp, the treatment is endoscopic removal. What is the management right now, sir? Endoscopic removal. And for the ethmoidal polyp, the treatment is steroid nasal spray. Corticosteroid, we have to give steroid nasal spray is given for the ethmoidal polyps, my different ethmoidal polyps. Dandana, 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 dun. Chal. Now, this is something which is previous year question of the FMG exam, Samter's type. Samter, same hue lo, gachche lo, kya bolte hai, har cheez ko na. Ye khaoge, na. Wo loge, na. Aise karoge, na. Wo karoge, na. Th na, 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 menu chedi na. So rab di, na, N for nasal polyp. A for asthma, allergy to NSAIDs, for example, aspirin. So what is Samter's type? Everyone, my dear friends. Haan, aap shandar ho. Wow. Yao. My dear friends, nasal polyp. Yes. Remember, nasal polyps ka saath mein. Yaha pe Samter's type. Samter's type mein kya hai? Na. N for nasal polyp. A for asthma. Another A for allergy to NSAIDs. For example, aspirin. Bolo swaha. Aap ye bolo. कौन कौन सी लड़कियों को चौको लावा केक अच्छा लगता है कोई लड़का भी है जिसको चौको लावा केक अच्छा लगता है चौको लावा कोई चौको लावा केक भी अच्छा लगता है सर किसी को चौको लावा केक अच्छा लगता है किसी को यार जल्दी से हाँ बोलेगा यार ईमानदारी का जवान होना चाहिए बिकॉज 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 ओ डॉक्टर सिंह कहते हैं इनको चौको लावा केक अच्छा लगता है दोस्तों याद रखना ये जो म्यूकर माइकोसिस के अंदर जो अपीरेंस देखने मिल रही है दिस इज लुकिंग लाइक ए चाको लावा खाओ 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 दिस इज व्हाट सर योर चाको लावा चाको लावा तो चाको लावा इज म्यूकर माइकोसिस गाइस रिमेंबर दिस इज अ फंगल इंफेक्शन ऑफ अ नोस कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एज राइजोपस कौन सा कौन सा वाला है सर राइजोपस एंड इट इज मोस्ट कॉमनली सी It is most commonly seen. Excuse me, gentlemen. Please switch on this. It's most commonly seen in the young diabetic HIV positive patient. It is most commonly seen in the young positive, young young diabetic HIV positive patient. My difference and drug of choice is amphotericin B. You can very well see here. Now, how you will diagnose this case? You will take a swab from here. What about if it will? It will. It will go to the brain. अगर ये brain में चली जाती है तो कैसे करोगे सर diagnose? Let me know. अगर ये ब्रेन में जाता है तो डायग्नोस कैसे बनाओगे सर लेट मी नो सर ब्रेन के अंदर डायग्नोस कैसे बनाओगे सर ब्रेन के अंदर ब्रेन के अंदर क्या करो व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन द ब्रेन फॉर द मेटास्टासिस ऑफ म्यूकर माइकोसिस इन अ ब्रेन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इज एमआरआई एमआरआई इज द करेक्ट आंसर माय डियर एमआरआई 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 इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स शाबाश वेरी गुड मेडिको Very good, medico. Very good. So, mucor mycosis is summarized. Number one question is mucor mycosis. What is the causative? I would love to ask you all of you. What is the causative organism in the mucor mycosis? Causative organism in the mucor mycosis, my friends. Causative organism in the mucor mycosis. Causative organism in the mucor mycosis. Causative organism in the mucor mycosis. Rhizopus. Diagnosis for better. Sorry, what is the drug of choice for? What is the drug of choice for mucor mycosis? Drug of choice for mucor mycosis. Yes, the correct answer is amphotericin B, my dear friend. Amphotericin B plus development also we can go. Next is what's a rhinitis medicamentosa. So why there is a rhinitis medica due to prolonged use of decongestant like otrivin if you will use what will happen there will be a dilatation because of dilatation what will happen now your CSF would be continuously flowing 
your csf would be continuous in flowing that is not a good thing so one thing is a culprit who is culprit the medicine is culprit the first step is to stop the drop you will stop the drop plus next step how you will treat such condition you will use something called a steroid nasal spray sir you will use something called a steroid nasal spray steroid nasal spray so what is this sir rhinitis medicamentosa is due to a medicine that is prolonged use of decongestant stop the drop and start the nasal steroid spray sir now coming to the next thing is dns deviated nasal septum if you can very well see here sir you can see the other side is blocked now the opposite side is blocked and this side is having what's a roomy nasal cavity. Now, a roomy nasal cavity would be absolutely filled with a crust, my dear friends. Ye crust se bhara hua hoga, other side block ho jayega. Plus, there will be a headache called as Sludder's Neuralgia here, sir. So, we'll be learning with this, sir. Remember, yes, nasal blockage on the deviated side. You can very well say the first, first thing is nasal blockage on the deviated side yes second is what's a crust formation on the patent side yes the correct answer is crust crust formation plus there is a hypertrophy of the inferior turbinate these are the inferior turbinate my dear friends you will see the hypertrophy and because of hypertrophy there will be a mulberry mass like appearance what appearance you're going to see in the dns mulberry appearance of the nasal mucosa plus headache would be there my dear friends and, and headache is having very special characteristic feature called as sludders neuralgia what is the treatment septoplasty my dear friends remember septoplasty septoplasty ka hi complication kya ho sakta hai you all know septoplasty ka complication kya ho sakta hai sir saddle nose saddle nose is a complication of septoplasty we have learned so well my dear friends dun 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 chal now septal hematoma and we all know the most common cause is trauma suddenly there is a trauma and because of the trauma there is a hematoma over there now treatment is aspiration you will aspirate it if you will not aspirate it will further move on to the complication such as necrosis and in the hematoma bilateral swelling would be also seen my dear friends very good sir now coming to the septal perforation guys a very simple thing is there moment there is a perforation there is a whistling sound the what clinical feature is here the patient would be coming to doctor whenever i am breathing there is a whistling sound jaise jaise main breathe karta hu waise waise ct ki awaz aati hai aur jaise abhi paper pass mein aa raha hai to dosto hamesha ek hi cheez bolni hai all is well ct baja ke bol all is well ct baja ke kya bol all is well so most common cause is trauma yes obviously septal surgery obviously Tertiary syphilis, a previous year question. Tertiary is like a chattan. Chattan is like a bone, bony perforation. TB lupus leprosy will lead to cartilaginous perforation. They don't know MCQ. Hai. Agar koi bole bony perforation hua. Guys, remember, agar koi bole bony perforation hai, to remember tertiary syphilis is a cause. If someone is talking about the TB lupus leprosy, then your answer would be what, sir? Cartilage perforation. Your answer would be very simple. That is called as what, sir? Cartilage perforation. Your answer is what, sir? Cartilage perforation. Dun 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 dun. Now, how you will treat perforation closer by a septal button? How you going to treat such condition? My dear friends, you have to you have to do the septal closure by using the septal button. How you will close it by using the septal button, my dear friends? Dun 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 dun. Now coming to the atrophic rhinitis, my dear friends, atopic rhinitis. If you talk about the atrophic rhinitis, my friends, atrophic rhinitis is also called as ozina. Atrophic rhinitis is also called as what, sir? Ozina. And it is caused by Klebsiella ozina. It is caused by Klebsiella ozina and most commonly seen in the female. So female ko male kya bolta hai? Osa thire, tere bina bhi kya jina. So this is called as ozina, most commonly seen in the female on example atrophy turbinate. What is the turbinate? Atrophy turbinate is roomy nasal cavities. You can see right here sir, roomy nasal cavities are filled with crust. Yes, you can see very well here sir. Yes, here you can see. Roomy nasal cavities are filled with crust. Yes, 
Rumi nasal cavity is filled with crust myelitis. Now, the examiner is not, ex examiner is having smell, but the patient is having no smell. That is called as merciful anosmia. So, nasal blockage is there. Yes, bad smell coming from the patient, but patient has anosmia. This is called as, yes, this is called as, yes, Sharma Shweta Ji, bilkul sahi kari aap. This is called as merciful anosmia. Now, remember guys, first of all, medical management followed by the surgical management. If we talk about the medical management, alkaline nasal douching. What you will do, I will repeat sir, alkaline nasal douching. How to do alkaline nasal douching? Sodium bicarbonate, sodium biborate, sodium chloride. How do you do Yes, along with me, sodium bicarbonate, sodium biborate, sodium chloride. Bicarbonate, biborate, chloride. Bicarbonate, biborate, chloride. Bi 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 bicarbonate, biborate, bi chloride. So this is all about the alkaline nasal douching. If medical management fails, I repeat my words. If medical management fails, you have to go for the next step. That is called a surgical management. How to remember the names of surgeries? Because the steps in surgeries are never asked in the exam. Young's modifies Young's and lets Langer operation. Yes, I repeat my words. Young's modified Young's and Let's Langer operation. Young's modified Young and Let's Langer operation. Young modified Young and Let's Langer operation is a is a best thing you can say right here, sir. Now, coming to the rhinoscleroma, the next topic is what, sir? Rhinoscleroma. If you talk about the rhinoscleroma, rhinoscleroma is nothing but a woody nose. Rhinoscleroma is nothing but a woody nose, and it is caused by Klebsiella rhinoscleromatis. Woody nose is caused by Clavicilla rhinoscleromatis. Clavicilla rhinoscleromatis, my dear friends. Remember, on biopsy, we are going to see Russell body muculis cell. Russell body muculis cell, woody nose, rhinoscleroma, scleromatis. And this is most commonly associated with UP and Rajasthan. How you will treat such condition? Tetracycline septomycin. Streptomycin. Tetracycline ke saath, streptomycin you can give my difference. Now I'll ask you, potato nose is called as... Potato nose is called as what's a rhinophyma and woody nose is called as what rhinoscleroma. Scleroma is caused by scleromatis. Scleroma is caused by scleromatis, my dear friends. Remember, chalo. Rhinosporidiosis. Now we all love jam. Okay. Now rhinosporidiosis is caused by rhinosporidium seabury, my dear. If you can, if you love to eat jam, now you can see very well here. This is looking like a yummy, yummy jam, my dear friends. The people who love to have jam, they can have right from here. Free of cost jam for all of you. So, ye jam ko thao, and say bread mein malo, fir usko garam karke khao, 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 khao. Okay? So, guys, remember, this is called as, this is called as what, sir? Yes, association with the history of pond bathing, mulberry-like nasal mass with epistaxis. If only mass is there, if only mass, if only mulberry-like mass is there, your answer is DNS. If with epistaxis is present, your answer will be rhinosporidiosis plus history is associated with the pond bathing plus state Tamil Nadu. Tamil Nadu, my friend. Tamil Nadu, you remember how you will treat such condition? Excision of the mass. First, you will excise this mass, then followed by the electrocautery plus the drug you can add is Depson, my dear friends. Yes, again, I want to repeat. First, you will remove this mass with the help of CO2. CO2 ki madad se isko laser ki madad se isko hatana hai. Hatane ke baad mein kya karna hai? Dapson ko chalana hai. Electrocautery bhi karni hai base ki taaki bleeding na ho. To electrocautery of the base plus, remember my dear friends, you have to add a drug called as Dapson. Dun 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 Now coming to the last topic of the nose and beautifully we are going to complete it. That is called as epistaxis. The nose is called as what, sir? Epistexis. Epistexis ka baat kare, the most common area is little area. So, what area is a little area? Little area kon sa area? The inferior, outer inferior quadrant of the nose is called as little area. Now, remember, who is supplying this little area? This outer inferior quadrant of the nose is called as little area. Who is supplying this little area? My dear friends, remember, it is Kieselbach's plexus. To remember Kieselbach's plexus, I have a mnemonic for all of you called as gas. G-A-S-S. -S. Yes, the mnemonic is called as what, sir? Gas. Take care. 
the mnemonic is called as gas g for greater palatine artery sir greater palatine artery you can very well see here sir this is greater palatine artery next a is anterior ethmoid artery you can very well see over here sir this is anterior ethmoid artery next is sphenopalatine artery you can very well see here sphenopalatine artery this sphenopalatine artery i want to add something this is also called as artery of epistaxis yes my dear friends sphenopalatine artery is also called as artery of epistaxis done then coming to the another s that is called as superior labial artery another s is called as what's a superior labial artery so greater gas se kya sir greater palatine artery anterior ethmoid artery sphenopalatine artery which is the artery of epistaxis another is सुपीरियर लेबियल आर्टरी सुपीरियर लेबियल आर्टरी शाबाश मेरे बच्चे अब नाक से खून बह रहा आप कैसे रोकोगे सबसे पहले नाक को दबाना पिंच द नोज फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स पिंच द नोज फॉर थ्री टू फाइव मिनट्स सेकेंड इज क्वार्टराइजेशन अगर इससे भी दबाने से काम ना चले तो क्वार्टराइजेशन ऑफ द लिटल एरिया विद ए जी एनओ थ्री सिल्वर नाइट्रेट से इसको क्या करना है दबाने की कोशिश करनी है क्वार्टरी करने की कोशिश करनी है इससे भी काम ना चले तो आगे पीछे से डालना है क्या नेजल पैकिंग एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग माय फ्रेंड्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग प्लस एंडोस्कोपिक लाइगेशन ऑफ आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस वी कैन डू आफ्टर दैट दैट इज फिनो पैलेटन आर्टरी अगर इससे भी काम नहीं चल रहा तो मैक्सिलरी आर्टरी लाइगेट कर दो इससे भी काम नहीं चल रहा तो एक्सटर्नल कैरेटेड आर्टरी को लाइगेट कर दो इससे भी काम नहीं चले तो एंटीरियर एथमोइड आर्टरी को लाइगेट कर दो उससे भी नाम काम नहीं चले तो क्या बोलना है याद तेरी आएगी हमको बड़ा सताएगी जिद है या तो तेरी मेरी जान लेके जाएगी याद तेरी आएगी हमको बड़ा सताएगी डन 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 माय डियर फ्रेंड्स सो वी आर डन विद दिस एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगा आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स माय फर्स्ट क्वेश्चन इज आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स वुड बी व्हाट्स अप व्हाट इज द आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स लेट मी नो माय डियर फ्रेंड्स आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स वुड बी आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्स वुड बी artery of epistaxis would be sphenoid palatine artery sir main case deta hu sir mere paas case aaya bleeding ka maine pehle usko naak ko dawaya fir uske baad usse bhi kaam maine agno3 se usko block kar diya फिर मैंने एंटीरियर एंड पोस्टीरियर नेजल पैकिंग कर दी फिर भी आराम नहीं आ रहा व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट लेट मी नो इन द चैट बॉक्स व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स व्हाट इज द बेस्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट बच्चे लाइगेशन ऑफ स्पिनो पैलेटन आर्टरी इज़ द करेक्ट आंसर वेरी गुड शाबाश विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ नोज वेयर वी हैव कंप्लीटेड ऑल 90% ऑफ द कंटेंट इन द नोज यस वी डिड दिस एंड वी डिड दैट टुगेदर माय डियर फ्रेंड्स कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू यू ऑल आर गोइंग टू पास दिस एग्जाम एंड नाउ इफ एवरीथिंग इज गोइंग फाइन एक बार लिख दो सर चैट बॉक्स के अंदर आई विल पास 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 आज हर तरफ से आ रही है ये आवाज आज हर तरफ से आ रही है ये आवाज I will pass, bolo. I will pass. I will pass, bolo. I will pass. 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 क्या बात है क्या बात है मुबारक हो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अच्छी बात है सब चीज बढ़िया है दोस्तों याद रखना चलो आगे बढ़ेंगे 
थ्रोट की बात करेंगे ना थ्रोट इज डिवाइडेड इन टू वन इज फैरिंग्स द आउटर कवरिंग ऑफ द लैरिंग्स इज कॉल्ड एज फैरिंग्स द मेन वॉइस बॉक्स है उसको लैरिंग्स बोलते हैं लैरिंग्स के आसपास को फैरिंग्स बोलते हैं नाउ वी आर डिवाइडिंग दिस फैरिंग्स इनटू थ्री पार्ट नेजो फैरिंग्स ओरो फैरिंग्स सर लैरिंगो फैरिंग्स नेजो फैरिंग्स ओरो फैरिंग्स लैरिंगो फैरिंग्स नेजो फैरिंग्स ओरो फैरिंग्स एंड लैरिंगो फैरिंग्स द आंसर चलो नेजो गई लड़को पकड़ो 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 अच्छा चांस है लड़के इसी चीज का वेट करते रहते किसी चीज की कौन सी वाली भाग गई कौन सी वाली लड़ाई कर रही है चलो हम अब सहानुभूति देने के बहाने अपना टांगा फिक्स कर ले बड़े कमीने होते हैं चलो सो गाइस रिमेंबर स्कल बेस्ड टू दी सिक्स नाउ कमिंग टू दिलियस डाइसेंस किलियस डाइसेंस गाइस रिमेंबर इज आउट पाउचिंग देर विल बी आउट पाउचिंग फ्रॉम द किलियस डाइसेंस लाइक दिस can you just let me know what is this previous year question if there is a out out pouching from the weak mucosal wall and mainly the muscle which is responsible is inferior constrictor muscle where the chelius isis is present now what is your answer can you just guess it in the radiology chatting we have learned this thing very thoroughly why this things can you just guess can you guess can you guess can you guess zankas arun shabash This is Zenker's diverticulum, my dear friends. A correct word is Zenker's diverticulum. देखा आपका दिमाग बिल्कुल उसी तरफ चला गया जहां तक आपको ऐसे एग्जामिनर भी आपको उसी तरफ लेके जाला जाएगा आप चाहे यहाँ जाओ चाहे वहां जाओ आप तो बोलोगे इधर चला मैं उधर चला जाने कहा मैं किधर चला अरे फिसल गया तूने क्या किया सो so, दोस्तों याद रखना किलियस लाइसेंस किलियस लाइसेंस डन डना डन डना डन Now, guys, remember something called as laryngopharynx. So any any pharynx area which is surrounding the larynx is called as laryngopharynx. Other name of laryngopharynx is what, sir? Hypopharynx. Most common site. Question number one. Yes, the most common site of malignancy of the laryngopharynx. Your answer would be piriform sinus. Most common site of hypopharyngeal malignancy or laryngopharyngeal malignancy would be piriform sinus. चलो ये भी हो गया. Now remember, remember, guys. Most common site of hypopharyngeal malignancy is piriform sinus. Laryngeal crepitus. Normally, in us, if we will do tattoo like this, tick 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 tick, there will be crepitus. But crepitus are absent in post cricoid carcinoma. This is called as Mori sign. If your crepitus is absent, on 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 uh, on rubbing your your neck like this, do 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 do, guys. Remember. If your if your crepitus is absent, this is called as Mori sign. And where you are going to see the Mori sign in the post cricoid carcinoma? Where you are going to see the Mori sign? The Mori sign is seen in the post cricoid carcinoma. Post cricoid carcinoma. Now second thing is nasopharynx. There are two important landmarks right here, sir. In 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 front of you, two important landmarks are there. The number one type of landmarks you can very well see here is adenoid. Sir, for adenoid, it is nothing but a collection of lymphoid tissue. एडोनाइड क्या है कलेक्शन ऑफ लिम्फोइ टिश्यू कौन से पार्ट में होते हैं नेजोफारिक्स में होते हैं सेकेंड इज दूसिशियन ट्यूब ओपनिंग दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द नेजोफारिक्स यू कैन सी वेरी वेल वी आर इन द नेजोफारिक्स यस नाउ फॉर द एडिनोइड लेट मी टेल यू समथिंग एडिनोइड आर प्रेजेंट बाय बर्थ एडिनोइड आर प्रेजेंट बाय बर्थ दे ग्रोज अप टू सिक्स ईयर दे ग्रो अप टू सिक्स ईयर माई डियर फ्रेंड्स एंड रिमेंबर they grow up to 6 years and they start disappearing at the time of puberty and they disappear they disappear by the 20 years of age they disappears by 20 years of age my difference kya kisi ko speed kam lag rahi hai kya yaar aisa hai kya kuch aaj thoda slow lag raha hai aisa kuch hai kya yaar let me know aisa kuch kisi ko lag raha hai ki just let me know let me know agar kisi ko lag raha hai suresh ke alawa to कंफर्टेबल और स्पीड के साथ सारी चीजों के साथ क्यों यार सुरेश क्यों ऐसा करना होता हमेशा नेगेटिविटी की तरफ कभी मेरा कमेंट नहीं पड़ा कभी स्लो चल रहे हो 
चलो ठीक है सो गाइस वी आर टॉकिंग अबाउट द एडेनोइड एडेनोइड इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज दे आर प्रेजेंट बाय बर्थ दे विल दिस ग्रोस अप टू 6 इयर्स स्टार्ट डिक्रीजिंग इन प्यूबर्टी डिसअपियर बाय 20 इयर्स अवे यू सीशन ट्यूब का क्या फंक्शन होता है इट विल प्रोवाइड द मिडिल ईयर वेंटिलेशन व्हाट इट विल डू सर मिडिल ईयर वेंटिलेशन कैन यू गेस व्हिच मसल इज हेल्पिंग इन द ओपनिंग ऑफ योर सीशन ट्यूब कैन यू गेस द नेम ऑफ द मसल कैन यू गेस द नेम ऑफ द मसल नहीं नेगेटिविटी होती है ये और क्या होता है दोस्त मतलब सब चीज सही चल रही है थोड़ा तेज लग रहा है कम लग रहा है अरे खुश हो जाए यार कब मैं किसको खुश करूं अच्छा 110 लोग हैं बाद में भी बहुत सारे लोग देखेंगे मैं किस किस को खुश रखूंगा है ना सबको खुश नहीं कर सकते आप लाइफ के अंदर खुद भी नहीं रह सकते सब लोगों से खुश है ना एडिनोइड की बात हो गई यूस्टिशन ट्यूब की बात होगी नाउ विल टॉक अबाउट द एडिनोइड एडिनोइड इज अ कलेक्शन ऑफ लिम्फॉइड टिश्यू इन दिंग्स फर्स्ट थिंग एडवाइन इज लाइक अ गरीब पर्सन नो कैप्सूल नो क्रिप्ट नो डेफिनेटिव ब्लड सप्लाई एडवाइन कैसा है नो कैप्सूल नो क्रिप्ट नो डेफिनेटिव ब्लड सप्लाई एंड ऑन पाल पेशेंट यू आर गोइंग टू फील बैग ऑफ वॉर्म लाइक अपेरेंस बैग ऑफ वॉर्म टाइप की फीलिंग आएगी अगर आप एडवाइन को छूते हैं वेयर एल्स बिलो द अम्बलिकस वेयर एल्स यू आर गोइंग टू सी बैग ऑफ वॉर्म अपेरेंस दस टेंसर वेला पैलेट एंड मसल इज अ करेक्ट आंसर माई डियर फ्रेंड्स रिमेम्बर बिलो द अम्बलिकस वेयर यू आर गोइंग टू सी The bag of warm type of appearance. Bag of warm type of appearance, my dear friends. Yes, varicose seal is a correct answer, my warriors. Varicose seal is a very correct answer, Shabash. And just like I have said, it grows up to six years, start decreasing at puberty, disappear by twenty years of age. Disappear by twenty years of age, my dear friends. Now coming to the next topic, adenoid hypertrophy. If adenoids grow up, they will grow up. your nostrils will be blocked now you will be breathing from the mouth this is a catching word here agar aapke adenoid bade ho jayenge adenoid ki hypertrophy ho gayi to aapka naak ho jayega band aur aapka muh jayega khul jaise hi muh khulega air will be coming inside high palate guys remember mouth breather child hoga palate high hoga mal occlusion of teeth hoga aur pinched nose hoga to kya kya feature hai sabse pehle dekho muh hoga khula adenoid face kaisa hoga हिस्ट्री ऑफ माउथ ब्रीदिंग इज देयर यस ओपन माउथ पिंच नोस मुंह खुला नाक दबा हुआ है पैलेट कैसा होगा हाई एंड देर इज अल अक्लूशन ऑफ टीथ वाई देर इज अल अक्लूशन ऑफ टीथ बिकॉज एयर इज डायरेक्टली एंट्रिंग इन साइड द माउथ माई डेर फ्रेंड्स नाउ रिमेंबर हाउ यू विल ट्रीट सच कंडीशन तो यू हैव टू डू एडीनाइड एक्टमी माई डेर फ्रेंड्स एडीनाइड एक्टमी वी विल डू इन द मैथड कॉल्ड एस क्यूरिटैच विच पोजिशन राइट हेयर सर रोज पोजिशन कैसे रोज देता है एक लड़का किसी लड़की को रोज कैसे देता है ऐसे करके ऐसे बेबी आई गॉट रोज फॉर दू लड़की कहती है माय गॉड यू लव माय गॉड दिस इज ऑल बुलशिट रोज पोजीशन इज एक्सटेंशन ऑफ द नेक माय डियर फ्रेंड्स देयर आर सम कॉम्प्लिकेशन ऑफ दिस एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन व्हाट जॉइंट इज एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन व्हाट जॉइंट इज एटलांटो एक्सियल सबलक्सेशन सर नो मूवमेंट नो मूवमेंट आएगी इसमें कैसी मूवमेंट आती है नो एटलांटो ऑसिपिटल इज यस मूवमेंट जॉइंट एंड एटलांटो ऑसिपिटल इज नो 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 बेबी नो आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कभी भी नहीं पेशेंट डेवलप पेन एंड आल्सो टॉर्टिकोलिस ऐसे करके एक तरफ को कुबड़ा पंती आ जाती है ड्यू टू स्पेजम ऑफ द पैरा स्पाइनल मसल टॉर्टिकोलिस इज सीन ड्यू टू द स्पेजम ऑफ पैरा स्पाइनल मसल माइनिफेंस डन डना डन डना डन डना डन Now coming to the next hundred percent exam question on twentieth of January, my dear friends, and that is angiofibroma. What is angiofibroma? The most common benign tumor of the nasopharynx is angiofibroma. My dear friends, what is the site of origin? Very important. Sphenopalatine foramen. क्या है इसकी site of origin क्या है? Sphenopalatine foramen, and it is highly vascular. बायोप्सी इज कॉन्ट्रेंट कर दैट इज वाई बायोप्सी कॉन्ट्रेंट बायोप्सी क्यों कॉन्ट्रेंट क्योंकि इतना ज्यादा ब्लड ऑलरेडी बायोप्सी लेने जाएगा और खून आ जाएगा अच्छी बात है बुरी बात है बुरी बात है भैया नाउ देर विल फ्रॉग फेस लाइक डिफॉर्मिटी एंजियो फाइब्रोमा बच्चा है बच्चा स्कूल जाता है स्कूल जाता है मोस्ट कॉमन साइज फिनो फॉर पेल्टन फोरमेन बायोप्सी कॉन्ट्रेंटिकेटेड फ्रॉग लाइक फेस Perfuse mass with epistaxis. The answer is directly angio fibroma, most common benign tumor of the nasopharynx. My dear friends, who is the most common benign tumor of the breast? Then, ये breast का कौन है भैया? Answer दे दोगे मेरे को. Angio fibroma का breast का कौन सा होगा sir? Breast का कौन सा होगा? Let me know. 
most common brain tumor hyperplasia of the stroma is there free free mobile lump is there fibroadenoma fibroadenoma my dear friend fibroadenoma breast ke pass kya hota fibroadenoma correct answer popcorn calcification very good nehal shabash now we will see investigation cct on cct we are going to see hornman miller sign what is hornman miller sign it can show you here this is normal wall this is normal wall you can see but if there is a anterior deviation of the wall yes this is normal wall you can compare with this if there is a anterior deviation of the wall my dear friends anterior deviation of the wall then you will come to know yes this is antral sign this is called as antral sign or also called as hallman miller sign hallman miller sign antral sign my dear friends what about if there is a agar yahan se ye aise toot jata aur niche ki taraf se gir jata this sign is called as what sir can you just identify this sign my dear friends can you just do this favor to me ye kaun sa sign hai sir aapko jawab abhi ke abhi dena padega Guys, your answer is what's a tear drop sign. Very good. Everyone is correct. Tear drop sign. Now, guys, remember C E C T. Me hall band. Chalo. Treatment me kya karo? Guys, surgery. Clear ho gaya. Nasopharyngeal carcinoma. Guys, remember this is a previous year question of the F M G exam. Nasopharyngeal carcinoma is a previous year question of the F M G exam. My difference. Most commonly seen in the China. China se kono sa virus hai? Epstein Barr virus. My difference. And site of origin is also very important. Fossa of Rosen Muller. What is the site of origin of angiofibroma? Site of origin of angiofibroma was what sir your sphenopalatine foramen. But if we talk about the nasopharyngeal carcinoma, the site of origin would be very simple. That would be what sir your fossa of Rosenmuller. Now there will be a eustachian tube blockage. What kind of blockage is unilateral? That is why there is a unilateral conductive hearing loss in case of nasopharyngeal carcinoma. Now there would be a triad you are going to see, and this triad is called as trotter triad, my dear friends. What you are going to see in the trotter triad? There will be neuralgic pain. There will be a palatal palsy, neuralgic pain, palatal palsy, and conductive hearing loss. Neuralgic pain, palatal palsy, conductive hearing loss. This is called as NPC, my dear friends. Trotter triad, a very famous triad for the nasopharyngeal carcinoma. The treatment is also previous year question. Chemo radiation is better answer than the radiotherapy. Yes, my dear friends, chemo radiation is better answer than the radiotherapy. Now coming to the third part that is called as oropharynx. Sir, if we talk about the oropharynx, there would be a tonsil. Tonsil has script as as capsule as definitive blood supply. And where the tonsils are present, they are present in the oropharynx. And this is adenoid. Where adenoid are present, they are present in the nasopharynx, my dear friends. Nasopharynx, my dear friends. Now coming to the blood supply of the tonsil, it is tonsillar branch of the facial artery. So again, I want to repeat for all of you: blood supply of the tonsil is by tonsillar branch of the facial artery, my dear friends. Drainage is by the paratonsillar vein. Now, whenever there is an injury to the tonsil, which is a most common vessel to bleed, is it the facial artery or is it the paratonsillar vein? Is it the facial artery or is it the paratonsillar vein? What is this, sir? फेशियल आर्टरी और पैराटॉन्सिलर वे कौन है इन दोनों में से कौन है सर फेशियल आर्टरी और पैराटॉन्सिलर वे दोनों में से कौन होगा सर फेशियल आर्टरी होगी या पैराटॉन्सिलर वेन होगी द आंसर शुड बी देयर इन द चैट बॉक्स पैराटॉन्सिलर वेन इज द करेक्ट आंसर व्हाट इज द करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स पैराटॉन्सिलर वेन इज द करेक्ट आंसर सो दिस इज ऑल वी नीड टू डू नाउ देयर आर द टाइप ऑफ हेमरेजेस इन द टॉन्सिलेक्टोमी आई विल जस्ट नरेटेड यू ट्राई टू रीड इट प्राइमरी हेमरेज इज हैपनिंग ड्यूरिंग द सर्जरी फर्स्ट थिंग यस Primary hemorrhage is happening during the surgery. Reactionary is happening within 24 hours. What is the reason? Slippage of ligature. What is the treatment? Immediate re-exploration. क्या होता है ना 24 घंटे के अंदर अंदर क्यों bleeding होती है? उसको बोलते हैं कि slippage of ligature. टांके खिसक गए. और सर जी टांके जब खिसक जाते हैं तो क्या करना है? Immediately re-explore करना है. दोबारा से टांके लगाने हैं. पुराने टांके जो ढीले हो चुके हैं उन टांकों को उठा करके हटा देना है और बदले में नए टांके लगा देने हैं दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ रिएक्शनरी 
नाउ पेशेंट इज कमिंग टू यू गाइस कि पांच दिनों के बाद पांच दिनों के बाद में ब्लीडिंग हो रहा है देर इज ऑल्सो प्रॉब्लम लाइक इन्फेक्शन सो कॉज इज इन्फेक्शन हाउ यू विल ट्रीट सच केस यू विल ट्रीट विद हेल्प ऑफ आईवी एंटीबायोटिक्स How you are going to treat such case? You are going to treat such case with the help of IV antibiotics, my dear friends. IV antibiotics is a done, 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 my dear friends. So primary is during surgery, reactionary within 24 hours, and guys, cause is slippage of ligature. Immediate re-exploration is there. Secondary is after five days. Cause is infection, and treatment is IV antibiotics. Done, 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 done. Now, Quincy. What is Quincy? Quincy is nothing but a paratonsillar abscess. Quincy is nothing but a paratonsillar abscess. The collection of pus between tonsil and its bed. Tonsil or its bed ke beech mein agar pus jama ho jati hai, this is called as Quincy paratonsillar abscess. Uvula push to other side, tonsil push medially. You can very well see uvula is pushed to other side, and yes, this was tonsil. Now tonsil is pushed medially. Tonsil push medially and uvula, which was in the center, now it pushed to other side. So this is a presentation of a Quincy. Plus, what are the other things you are going to see, my friends? The other things you are going to see is throat pain. Yes, dysphagia. Yes, trismus is there. What do you mean by trismus? If you are not able to open the mouth, if you are not able to open the mouth, that is called as trismus. Now, which muscle is mainly responsible for this? That is medial pterygoid muscle. That is a muscle of mastication. Medial pterygoid muscle is a muscle of mastication which is responsible for this. Now again remember hot potato voice will be there. Throat pain, dysphagia, trismus, hot potato voice. These are the features of the Quincy which is also called as paratonsillar abscess. Guys remember outer neck swelling is not there in the features of paratonsillar abscess. If all the features are same as Quincy, I would love to repeat all the features are same as Quincy. Plus, there is an outer neck node mass present. All the features are there of a Quincy. Throat pain is there, dysphagia, trismus, hot potato voice is there. Plus, outer neck node mass is there. Now, what is your diagnosis? Now, what is your diagnosis? Think the other diagnosis right now and give the answer in the chat box right now, sir. I'm waiting for all of you. The answer is the answer is parapharyngeal abscess. The answer is what, sir? Parapharyngeal abscess, my dear friends. Now, how you will tackle the case? If Quincy patient is coming to you, number one thing you have to be per oral incision and drainage. पहले तो क्या करोगे सर? Per oral incision and drainage followed by interval tonsillectomy after six weeks. This is a previous year question of the FMG exam, and I am really proud of you guys. Yes, you guys are able to differentiate. The exam में आपको क्या नहीं करना है सर? घबराना नहीं. क्विंसी का केस आया तो क्विंसी में पहले की वर्ड ढूंढना है आउटर नेक नोड मास है कि नहीं है अगर आउटर नेक नोड मास होगा तो आंसर क्विंसी नहीं होगा अगर 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 आउटर नेक नोड मास नहीं होगा तो आंसर क्विंसी होगा चलो ये भी क्लियर हो गया क्विंक केस डिजीज यू विल सी इडियोपैथिक एडिमा ऑफ द यूबला बस क्विंक केस में कुछ नहीं है आप देखोगे आपका यूबला कितना बड़ा हो चुका है देखो यूबला कितना बड़ा जो फूल गया है गुब्बारा बन चुका है ठीक है चल Now, Ludwig's angina, guys, it is an infection of mouth. Ludwig's angina is an infection of mouth. Guys, remember, mylohyoid muscle. Which muscle you are going to talk about right now, sir? Mylohyoid muscle. Dental infection, see, flora of mouth pe gaya. Mylohyoid muscle chalegi, pura bahar se swelling ho gaya. Now, bahar se swelling hai na. Now, remember, guys, saying in the coin case disease right here, sir. Remember, Lud sorry, Ludwig's angina, you have to do the external incision. You have to do the external incision and drainage. External incision and drainage. The treatment is what, sir? External incision and drainage. So we are done with the part called as what, sir? Pharynx. Are we good till here, sir? Just give me thumbs up in the chat box. कि हमें pharynx पूरा का पूरा समझ में आ चुका है, मोज आ चुकी है. Now we are ready for the larynx. Everything is going fine. Now if any kind of feedback you want to give. तेज जल्दी आस्था हिंदी इंग्लिश नाउ यू कैन से थिंग्स माय डिफरेंस आई विल बी वेटिंग
ऑल इज वेल ठीक है चलो सर चलो लेट्स टॉक अबाउट द लैरिंग्स लैरिंग्स इज डीप थ्रोट अब डीप थ्रोट के बारे में पढ़ते हैं सर आप देखोगे तीन अनपेयर कार्टिलेज होती है तीन पेयर होती है सो आउट ऑफ दीज टू लेट्स टॉक अबाउट द अनपेयर्ड वाला कार्टिलेज सर पहले किसकी बात करेंगे अनपेयर्ड वाले के दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सर चल सो लेट्स टॉक अबाउट द अनपेयर्ड कार्टिलेज नंबर 1 इज थायराइड नंबर 2 इज रिक्वायर्ड नंबर 3 इज एपिग्लोटिस सो थ्री टाइप ऑफ अनपेयर्ड कार्टिलेजेस वी आर हैविंग थायराइड कार्टिलेज रिक्वायर्ड कार्टिलेज एपिग्लोटिस गाइस रिमेंबर थायराइड कार्टिलेज इज लाइक अ ओपन बुक खुली किताब जैसा है मेल का एंगल 90 डिग्री होता है थायराइड कार्टिलेज का और फीमेल का 120 डिग्री मेल का एंगल 90 डिग्री होता है हर जगह पे और फीमेल का 120 डिग्री मेल के अंदर मेल के अंदर यस इट इज गोइंग टू फॉर्म अ एडम सैपल यहां गले में इसीलिए फीमेल मेल को क्या बोलती है तेरा टेटुआ दबा दूंगी यहां से पकड़ के मार दूंगी सो एडम सैपल इज फॉर्मड बाय व्हिच कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज थायराइड कार्टिलेज इन अ मेल इज मेकिंग अ एंगल ऑफ 90 डिग्री इन फीमेल इट इज मेकिंग एंगल ऑफ 120 डिग्री माय डियर फ्रेंड्स रिक्वायर्ड आर फॉर रिंग लाइक the ring like cartilage who is ring like cartilage my dear friends yes now epiglottis cartilage is leaf like aur purane zamane mein leaf kaam aate the dhakne ke yahan pe bhi ye dhakre kisko dhakre sir cover the vocal cords to vocal cord ko dhakne ka kaam kaun karta hai sir epiglottis cartilage kaun karta hai epiglottis and epiglottis cartilage is a leaf like cartilage my dear friends it is what sir leaf like cartilage now coming to the keratosis larynx my dear friends नाउ कैरेट और लैरिक्स कौन कौन सिगरेट पीता है सर जल्दी से बताएंगे सिगरेट कौन कौन पीता है यहाँ पे ईमानदार आदमी जो भी सिगरेट पीता है अपना हाथ उठाए मेरे को एक नाम चाहिए तभी मैं डिजीज को एक्सप्लेन कर पाऊंगा बहुत अच्छे तरीके से कौन पीता है सर सिगरेट कौन पीता है जल्दी बताओ वो कौन सूरमा शेर है जो सिगरेट पीता है, है कोई ऐसा जो शरे बता सके कि मैं सिगरेट पीता हूँ वाह जी वाह क्रिएटिव विजन वाह नाम ही नहीं है नाम भी तो बता दो अपना प्यारा सा क्यूट सा So guys, remember, जैसे कि क्रिएटिव विजन ने बोला माही माही ने बोला मैं सुट्टा पीता हूँ ठीक है माही बोलता है मैं सुट्टा पीता हूँ तो गाइज रिमेंबर यस कैराटोसिस लैरिक्स कहता है इन सम स्मोकर वोकल कॉर्ड एपिथिलियम शेड्स फास्टर तो अब हम इसको हिंदी में बोलेंगे सुट्टा पीने वालों का जल्दी झड़ जाता है क्या वोकल कॉर्ड का एपिथिलियम तो सुट्टा पीने वालों का जल्दी झड़ जाता है क्या वोकल कॉर्ड का एपिथिलियम इसीलिए इसके अंदर आवाज होती है घोड़े जैसी आवाज आवाज होती घोड़े जैसी नाउ ट्रीटमेंट इज स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कॉर्ड म्यूकोसा प्लस क्विट द स्मोकिंग अब इसमें क्या करानी है स्ट्रिपिंग करानी है उसको झाड़ना है और स्मोकिंग को रोकना तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रीट सच कंडीशन माई डिफरेंस कैराटोसिस लैरिंग्स माई डिफरेंस ठीक है कैराटोसिस लैरिंग्स डंडना 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 डंड Now coming to the next disease called as what sir puberphonia. So what the puberphonia is there? Adult male having female. Yes, what is puberphobia? Adult male having. Speech therapy. In speech therapy, what you are going to give? Got the man maneuver. Which maneuver you? Got the man maneuver. And what type of thyroplasty you are going to offer? Thyroplasty. This is called as thyroid thyroplasty. Done, 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 done. So puberphonia is done, my dear friends. Clear? Okay, friends. Chal. Endorphonia. A female is having male-like voice is called as endorphonia. Type four thyroplasty. क्या करेंगे सर जी इसके अंदर? टाइप फोर थायरोप्लासी टाइप फोर अगर फीमेल मेल जैसी आवाज निकालने की कोशिश करे और बेबी कौन आ रहा है यार तो ये क्या होता है टाइप फोर ठीक है टाइप फोर थायरोप्लास्टिक क्या है सर टाइप फोर थायरोप्लास्टिक डन डना डन डना डन डना डन नाउ कमिंग टू द डिविजन ऑफ लैरिंग लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट इज सुपरा ग्लॉटिस सर इफ यू टॉक अबाउट द ग्लॉटिस सुपरा ग्लॉटिस यू विल सी देर इज अ फॉल्स फोकल कॉर्ड एंड ट्रू वोकल कॉर्ड In the supraglottis, what is present there, sir? This is false vocal cord and the true vocal cord. Between the false and the true vocal cord, there are the ventricles. Between false and the true vocal cords, there are the ventricles. And from ventricles, you can very well see over here there is a saccule. The out pouching of the normal ventricle is called a saccule, and this saccule is an oil can of larynx. Now, in the trumpet blowers, my dear friends. इन द ट्रम्पेंट ब्लोअर जो कि बाजा बजाते हैं ओ राजा जी बाजा बाजी की नाई बा, 
जो ट्रम्पेट ब्लो करते हैं जोर जोर से ब्लो करते हैं उनके अंदर ये जो सेक्यूल है ये बड़ा हो जाता है और इसी को क्या बोला जाता है इसका नया नाम होता है लेरिंगोसिल गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफ एम जी एग्जाम यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफ एम जी एग्जाम अगर आपका आपका सेक्यूल बड़ा हो जाता है आप अगर आपका सेक्यूल बड़ा हो जाता है बाजा बजाने से दिस इज कॉल्ड एज लेरिंगोसिल दिस इज कॉल्ड एज लेरिंगोसिल वेरी सिंपल सर सुपरा ग्लॉटिस के पास दो पार्ट है फॉल्स वोकल कॉर्ड ट्रू वोकल कॉर्ड इन दोनों के बीच में होते हैं वेंट्रिकल और वेंट्रिकल की आउट पाउचिंग इज कॉल्ड एज सेक्यूल एंड सेक्यूल इज वॉट सर आउल ऑयल कैन ऑफ लैरिंग्स Now coming to the glottis. Sir, देखने में वलगर है पर ऐसा ही होता है ठीक है सर ग्लॉट अब हम बात करें ग्लॉटिस ग्लॉटिस आर द ट्रू वोकल कॉर्ड ठीक है ट्रू वोकल कॉर्ड कौन सी वाली कार्टिलेज है जो इसको हाइड करती है सर कवर करती है कौन सी वाली कार्टिलेज है जो ग्लॉटिस को कवर करती है आंसर दोगे सर आप चैट बॉक्स के अंदर कौन सी वाली कार्टिलेज है जो कवर करती है आंसर होगा चैट बॉक्स के अंदर अभी अंदर आंसर दोगे चैट बॉक्स के अंदर कौन सी वाली कार्टिलेज इसको कवर करती है हमने शुरू में ही पढ़ा सर क्या जवाब दोगे आप आपका आंसर आना चाहिए सर अभी चैट बॉक्स के अंदर व्हाट इज योर आंसर व्हाट इज योर आंसर माय डियर फ्रेंड्स एपी ग्लोटिस यस तुलिका वेरी गुड तुलिका वेरी गुड ठीक है चल अब यहाँ पे दो मसल है थारो आर्टिनोइड एंड इंट्रा आर्टिनोइड इनके बारे में सुनो थारो एंड इंट्रा आर्टिनोइड आर द एडक्टर मसल्स thyroartenoid and intraartenoid are the adductors muscle moment these muscles become weak the adduction proper adduction is more, not possible moment these muscle become weak proper adduction become not possible so there will be a space between the adduction so this is called as keyhole glottis this is called as keyhole glottis and this situation or this condition is called as phonasthenia This condition is called as phonasthenia. You can see keyhole glottis is there. Very well, you can see right here, sir. The keyhole glottis is right here. The keyhole glottis is there. Why keyhole is there? Why is such small hole is there? Why? Because there is a weak thyroartenoid and intraartenoid muscle, which are the chief adductor muscles. Which are the chief adductor muscle? This is previous year question. Coming to the next topic, that is called as what, sir? Vocal nodules. Vocal nodules. If we talk about the vocal nodules, vocal nodules are the bilateral condition. Vocal nodules are कैसा condition है? Bilateral condition. Vocal nodules are the bilateral condition. It is also known as singer, teacher, screamer. जो कोई गाता है, पढ़ाता है और चिल्लाता है, उसके अंदर देखने मिलते हैं। जैसा कि हम जागरण में जाते हैं, चलो चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। पूरी रात जब हम गाना गाते रहते हैं सुबह आते हैं हमारी आवाज चली जाती है सो कॉज इज वोकल अब्यूज कहां पे होता है दैट इज इंपॉर्टेंट इफ दीज आर द वोकल कॉर्ड सर कहता है एंटीरियर वन थर्ड पोस्टीरियर टू थर्ड दिस इज एंटीरियर वन थर्ड पोस्टीरियर टू थर्ड सर एंटीरियर वन थर्ड पोस्टीरियर टू थर्ड रिमेंबर क्लिनिकल फीचर इज हॉर्स वॉइस एंड ट्रीटमेंट इज वॉइस रेस्ट नाउ यू विल सी राइट हियर सर वोकल पॉलिप कैसी कंडीशन है यूनिलैटरल Vocal polyp. Polyp is unilateral condition. Cause is same. What is cause? Vocal abuse. Site is same. What is site? Anterior one third, posterior two third. Clinical feature is same. What is clinical feature? Harsh voice as the vocal nodule. But, but the difference is unilateral condition. But the difference is treatment. That is micro laryngeal surgery. So my dear friends, remember something right here. One is vocal nodule, another is polyp. All the things are same. First, I will tell the similarities. Try to remember along with me. Side की बात करें पहले cause की बात करेंगे तो cause is vocal abuse. Side की बात करेंगे anterior one third, posterior two third. Most common clinical feature की बात करेंगे तो harsh voice दोनों में common है. Similar differences कहाँ पे है? Number one difference is the vocal nodule is bilateral condition. N for nodule, N for nada. और नाड़े के दो एंड होते हैं तभी नाड़ा नाड़ा कहलाता है दोस्तों दैट इज व्हाई बायलैटरल कंडीशन पी फॉर पॉलिप पॉलिप इज यूनिलैटरल कंडीशन इन केस ऑफ वोकल नॉड्यूल ट्रीटमेंट इज वॉइस रेस्ट एंड इन केस ऑफ वोकल पॉलिप द ट्रीटमेंट इज माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी द ट्रीटमेंट इज व्हाट सर माइक्रो लैरिंजियल सर्जरी नाउ इंटूबेशन ग्रैनुलोमा सर डालते डालते इंटूबेट करते करते क्या होगा फॉल्टी इंटूबेशन Intubation granuloma, faulty intubation, and when where the site is anterior two third, posterior one third. Yes, site is yes, ulta site okay, sir. Faulty. If these are the vocal cord, this is anteriorly two third, posteriorly one third. Piche ki taraf hota hai granuloma. 
पीछे की तरफ क्या होता है सर ग्रैनुलोमा होता है तो गाइस रिमेंबर ट्रीटमेंट इज अगेन सेम माइक्रो लरेंजियल सर्जरी तो तीनों चीजों को दिमाग में बिठा लो चिल्लाने की वजह से होता है यूनिलैटरल कंडीशन है तो पॉलिप है चिल्लाने की वजह से होता है बायोलैटरल कंडीशन है तो क्या हो जाएगा वोकल नॉड्यूल्स और फॉल्टी इंटुबेशन की वजह से होता है तो इंटुबेशन ग्रेनू लोमा जिसकी साइट होती है इंटीरियर टू थर्ड पोस्टीरियर वन थर्ड जरा सा पीछे की तरफ होता है ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो माइक्रो लरेंजियल सर्जरी क्या ट्रीटमेंट होता है सर इसका माइक्रो लरेंजियल सर्जरी डंडरा 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 डन अब है रिंकी रिंकी की आदत गंदी है सुट्टा पीती है और ड्रिंक करती है दारू पीती है दारू पीती है इसलिए इसकी आवाज खराब हो जाती है हॉर्स वॉइस अब दारू पीती है गलत बात है इसको क्या करना है स्ट्रिपिंग करानी है स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कॉर्ड मिकोसा सो रिंक से डीमा माई डियर फ्रेंड्स स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कॉर्ड मिकोसा स्ट्रिपिंग ऑफ वोकल कॉर्ड मिकोसा वोकल कॉर्ड मिकोसा क्लियर हो गया फंडा नाउ कमिंग टू द पीडियाट्रिक्स एंड द एडल्ट लैरिंग्स माई डियर फ्रेंड्स इफ यू टॉक फॉर द पोजिशन इट इज इट इज सी थ्री सी नाउ देर इज अपडेट आई गेस इट इज सी टू सी थ्री If anyone can correct me right here, sir, in the pediatrics the position is C two C three high and adult is C three C six low. Is it correct? C two C three high is a pediatric larynx position. C three C six is a posi <coughs> position for the adult larynx variations. And remember, guys, remember. हाँ गाना तो रह गया हमारा सर चट देली मार देली खेच के तमाचा ही ही हास देली ओए चट देली मार देली खेच के तमाचा ही हास देली रिंकी आके पापा ही ही नाउ द रीसेंट अपडेट इज देयर पीडियाट्रिक इट इज सी टू सी थ्री हाई एडल्ट इट इज सी थ्री सी सिक्स लो और सर पीडियाट्रिक्स मतलब बच्चे बच्चे सबको अच्छे लगते हैं बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आंखों के तारे ये वो नन्दे फूल खिले भगवान को लगते हैं प्यारे पीडियाट्रिक सब ग्लॉटिस एडल्ट की बात करते हैं एडल्ट एक दूसरे की जी मारने के पीछे लगे रहते हैं तो दोस्तों ग्लॉटिस इज अस पार्ट इन द एडल्ट एंड सब ग्लॉटिस इज अस पार्ट इन दीडियाट्रिक्स लारिक्स नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑल अबाउट द स्ट्राइडर वट इज स्टाइडर स्टाइडर इज ऑल अबाउट द नॉइजी ब्रीदिंग नॉइजी ब्रीदिंग तब होती है जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो तो तीन टाइप के स्ट्राइडर होते हैं ठीक है सर पहला वाला इंस्पिरेटरी स्टाइडर ठीक है पहला वाला कौन सा है सर इंस्पिरेटरी स्टाइडर ठीक है ठीक है इंस्पिरेटरी स्टाइडर गाइस रिमेंबर इंस्पिरेटरी स्टाइडर में कहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा सुपरा ग्लॉटिस के अंदर फिर होगा बायोफिजिक्स स्टाइडर बीच में ग्लॉटिस इन सब ग्लॉटिस फिर एक्सपिरेटरी स्टाइडर होगा तो थोरेसिक ट्रेकिया या फिर ब्रोंकाई में ट्रेकिया या ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो एक्सपिरेटरी स्टाइडर होगा बाई डिफेंस सो रिमेंबर इंस्पिरेटरी स्टाइडर वेर इज अ प्रॉब्लम सुपरा ग्लॉटिस डीजे पारी ओ लाइट अज बोतला खुलन दो दारू शारू डुलन दो विस्की दैग लगा के सारी दुनिया डुलन दो पारी ओ लाइट आ पारी ओ लाइट ओ पारी ओ लाइट आ पारी ओ लाइट आ आंटी अवलापुरम ओ आंटी अवलापुर गाइस रिमेंबर फंक्शनल एफोनिया अब खूबसूरत महिला आपके सामने आती है तो बोलती है आवाज नहीं आ रही गौ साहब तो सोचोगे क्या हुआ यंग फीमेल प्रिटेंडिंग नो वॉइस इज देर तुम उसको बोलोगे खांसी करके दिखाओ और वो भोली वाली महिला सामने खांसी कर लेती है <laughs> कर लेती है कब रिफ्लेक्स इज प्रेजेंट मतलब वो दिमाग से पागल है शैतान बनने की कोशिश कर रही है पर दोस्तों आपको पागल नहीं बना सकती क्योंकि आप ऑलरेडी महापागल हो ट्रीटमेंट इज साइको थेरापी माई डिफेंस नाउ कमिंग टू दिंगो मलेशिया सर Weakness of supraglottis or supraglottis is uh, responsible for inspiratory stridor. Supraglottis is responsible for inspiratory stridor. My dear friends, remember, remember, clinical feature number one is inspiratory stridor. चलो ये भी हो गया. Plus, it is present in the first week after the birth and an increase on crying. क्या होता है ना शुरू शुरू में बच्चे का थोड़ा सा स्ट्रक्चर कमजोर होता है जिस वजह से stridor आ रहा होता है. जैसे ही रोना चालू करता है वैसे बढ़ जाता है stridor. तो 
पेशेंट वुड बी कमिंग द इमरजेंसी आपके पास इमरजेंसी में पेशेंट आएगी बोलेगी आकर के डॉक्टर डॉक्टर ये देखो ये देखो आवाजें आ रही है मेरा बच्चा घर 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 की आवाज आ रही है रोता है तो बहुत जोर से घर 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 रोता है तो घबराना नहीं है डॉक्टर साहब रीअश्योर करना कंजर्वेटिव मैंने रीअश्योर करना कि माता जी कोई दिक्कत नहीं है अभी आपके बच्चे का सुपराग्लोटिक कमजोर है आगे जाके वो सही हो जाएगा जब सही हो जाएगा तो आपका बच्चा क्या बन जाएगा लता मंगेशकर या फिर क्या बन जाएगा सर बी प्राक बन जाएगा क्या बोलेगा ओ मैं तो तेरा मन पर मन पर बदल गया सारा कि तू मैनू छा गला तेरिया तो लगदा है यार गल गल ते गुस्सा तू कर पीडियाट्रिक लैरिंग्स हंड्रेड परसेंट एग्जाम क्वेश्चन मैंने पीडियाट्रिक लैरिंग्स क्या सर हंड्रेड परसेंट एग्जाम क्वेश्चन इज देयर फ्रॉम द पीडियाट्रिक्स लैरिंग्स चलो शाबाश अच्छे बच्चे छोटा बच्चा समझ के हमको नाटक कराना रे गिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिलीगिली
सो गाइस टीवी लैरिक्स कैसी बातें करते हो यार क्या क्या से पीडीएफ नहीं मिल रही ये नहीं मिल रही ये सिर्फ बच्चे जैसे छोटी छोटी बातें कर रहा हर जगह पीडीएफ है हर जगह पीडीएफ हमेशा एग्जाम से पहले देता हूं यार हम ना बात करते कैंसर लैरिक्स से कैंसर लैरिक्स ग्लोटिक कैंसर सब ग्लोटिक्स एंड सुपर ग्लोटिक गाइस ग्लोटिक कैंसर की बात करूंगा देयर विल बी अ हॉर्श वॉइस ठीक है सर ग्लोटिक कैंसर की बात करूंगा वहां पे कैंसर हॉर्श वॉइस इज देयर सर क्लियर हो गया फटा सब ग्लोटिक कैंसर के अंदर स्टाइडर है सुपर ग्लोटिक्स के अंदर हॉट पोटैटो नॉट लेट्स टॉक अबाउट द ग्लोटिक कैंसर का स्टेजिंग माय डियर फ्रेंड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजिंग इज देयर सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेजिंग इज देयर गाइस कहता है टी1 टी1 ओनली वन स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व इफ इट इज टी1 ओनली वन स्ट्रक्चर इज इन्वॉल्व T2 more than one structure is involved. कितना सिंपल हो गया सर T1 only one structure is involved. T2 more than one structure is involved. T3 vocal cord is fixed. ठीक है ठीक है T3 vocal cord is fixed and T4 is the invasion of a thyroid cartilage. If it is T1, if it is T1, that laser surgery is better answer than the radiotherapy. If it is T2 more than one structure, then answer is radiotherapy. वन स्ट्रक्चर लेजर थेरेपी टू और मोर स्ट्रक्चर रेडियो थेरेपी वन स्ट्रक्चर लेजर टू और मोर इट इज रेडियो थेरेपी माय डियर फ्रेंड्स रेडियो थेरेपी माय डियर फ्रेंड्स क्लियर हो गया फंडा एंड गाइस रिमेंबर अपडेट अपडेट तो मैंने करा दी T3 और T4 में क्या करते हो टोटल लैरिंजेक्टोमी फॉलोड बाय द रेडियो थेरेपी अब लैरिंक्स को हटा दिया आवाज नहीं आएगी now we need some artificial methods of voice producing what are the artificial method of voice producing my dear friends number 1 is esophageal voice is a poor as method my dear friends second is the vibrator electrolarynx she this female is very very happy why she is very very happy because she is using a vibrator so vibrator is making this woman happy because she is able to speak now what kind of voice she is producing my dear friends she is producing a voice which would which voice i am talking about she is producing a voice called as a robotic voice my dear friends kaisi baat aayegi robotic awaaz robotic awaaz aayegi theek hai so vibrator is making this female happy don't think this vibrator is that vibrator my dear friends never 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 this vibrator is having a flat top like this इस वाइब्रेटर का ऊपर का जो है वो फ्लैट होता है और उस वाले का बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ब्रॉड माइंडेड मेडिकल कलरफुल है ना सब चीज देखी हुई है नहीं भी देखी हुई चल मच जाती देखने की आई नहीं नोटी बॉयज एंड गर्ल्स चलो Treco esophageal puncture device. This is the best method to produce a voice. Treco esophageal puncture device. You are going to put this device after doing some kind of incision over there. Done, 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 done. Now coming to the tracheostomy. Next thing is what's a tracheostomy. Tracheostomy most commonly done at second and third ring, my dear friends. But in case of cancer larynx, this is a previous year question of the FMG exam, guys. In case of cancer larynx, the tracheostomy is done at first and second ring. This is called as high tracheostomy. इसको क्या बोला गया है सर? High tracheostomy. So most commonly second and third ring, cancer larynx first and second ring. This is high tracheostomy. अगर डालते डालते आपकी ट्यूब फंस जाए, अगर डालते डालते आपकी ट्यूब फंस जाए, सर remove the tube and reinsert new tube. remove the tube and reinsert the new tube now coming to the abductor muscle thyroid and intraduodenoid are the adductor muscle if the adductor muscle become weak what condition is that key hole glottis is seen itna zyada hint de diya maine aapko now let me know my dear friends if your adductor muscles are weak and because of weak adductor muscle there is a key hole glottis then what is your answer what condition i am talking about Try to hammer your brain. आपके दिमाग में ये जवाब है बस इसको ऊपर लेके आना है बस ये आ ही रहा है आने ही वाला है अब आपने उंगलियों को निकाला उंगलियों को लगा फोन पे और ये टाइप करा और ये ग्रुप में आया आंसर फोन एस्तीनिया क्या बात है दोस्तों वाओ दोस्तों मजा ही आएगा फोन एस्तीनिया इज अ करेक्ट आंसर माई डियर फ्रेंड्स वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नाउ एडक्टर मसल ऑफ द लैरिंग पोस्टीरियर क्रिको आर्टिन Tensor muscle is for quality. That is cricothyroid and vocalis. Cricothyroid and vocalis. Dun 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 dun. That's it. Now sensory supply of the larynx. Above vocal cord, it is internal branch of the superior laryngeal nerve, and below vocal cord, it is recurrent laryngeal nerve. ठीक है सर. Vocal cord paralysis is most commonly seen on the left side. Because why? On the left side specifically, because of the longer course, my dear friends. Now coming to the next thing is. Bilateral abductor policy and bilateral adductor policy, sir. It's very simple to remember. Bilateral abductor policies. Now your vocal cords are not able to abduct. 
means they are closed if vocal cords are closed the voice will be normal that is why the clinical feature is voice normal but vocal cords are closed the air is not going inside that is why respiratory distress is there respiratory distress is there voice was normal vocal cords are adducted my dear vocal cords are adducted now recurrent laryngeal nerve is gone treatment is type 2 thyroplasty what is the treatment my dear friends type 2 thyroplasty is a treatment if you are going to do like this see abductor policy hai. now your vocal cords are like this agar tumhe isko kholna hai yehi to treat karoge type 2 thyroplasty kya ban gayi type 2 thyroplasty abductor policy thi matlab ab aapki vocal cord aise hai aur aapko aise banayi this is type 2 thyroplasty coming to next one is bilateral adductor policy ab band nahi ho pa rahi khuli padi is tarike se khuli padi hai to aspiration pneumonia hoga एफोनिया आवाज भी नहीं आएगी और ट्रीटमेंट में क्या करोगे सर टाइप 1 थायरोप्लास्टी इसको जोड़ना है तो टाइप 1 थायरोप्लास्टी नाउ आई विल आस्क यू सिंपल सिंपल क्वेश्चन यू विल आंसर मी देन वी आर गोइंग टू स्विच ऑन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज ईयर गाइस माय फर्स्ट क्वेश्चन टू ऑल ब्रॉड माइंडेड मेडिकोस कलरफुल एफएमजी इज राइट देयर विद मी सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहां पे सबसे पहला सवाल वो सवाल क्या है आपको जवाब देना है बड़े ही प्यार से पहला सवाल सर Type 1 thyroplasty is done in. What is your answer? Type 1 thyroplasty kis mein kari jati hai? Type 1 thyroplasty. Type 1 thyroplasty kis mein kari jati hai sir? Type 1 thyroplasty kis mein kari jati hai sir? Type 1 thyroplasty is done where? In what? Type 1 thyroplasty is done what sir? Type 1 bilateral adductor or bilateral abductor policy. Bilateral adductor policy. Type 2 thyroplasty is done where, sir? My second question. Type 2 thyroplasty is done where, sir? What is your answer? Type 2 thyroplasty. Type 2 thyroplasty. Type 2 thyroplasty. सर टाइप 3 थायरोप्लास्टी किस में करेंगे टाइप 3 थायरोप्लास्टी Type 4 thyroplasty. 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 बढ़िया हो गया यार मजा आ गया बहुत बढ़िया very well done yeah all the answers are correct and now we are eligible to start congratulations we have covered almost 60 percent of the ent in just 1.5 hours my difference so beautifully almost 60 percent of the content of ent we have done my dear friends एक बारी जोशीले तरीके से नारे लगा दो वाके यार मजा आ गया आज वाके यार so high to topics we have comfortably done it in just 1.5 hours my dear friends wow just wow i love it i love how beautifully you guys are cooperating and how beautifully you guys are dedicated towards just one thing that is a goal in the life of getting this prefix called as dr saab so dr saab lage hue hain dr saab mehnat karte hain dr saab mehnat karenge dr saab passing certificate laenge dr saab ke mata pita proud feel karenge dr saab ke teacher proud feel karenge wow the life of dr saab is going to be the wow 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 and wow west my dear friends wow i love you all i hope everything is going fine and now we are going to start something called as ear ear is also called as kaan 
here is also called as Khan. And if you can see the Khan right here, sir, if you can see the Khan right here, sir, the pinna is there. Pinna is formed from the first and second arch. There are the six hillock of Higgs. Six hillock of his are there. The six hillock of his, they fuse together to form a pinna. Six hillock of his are there, which fuses together to form a pinna, my dear friends. Now, bad air. If anti helix is absent, helix and anti helix is there out of them. If anti helix is absent, it will lead to bad air like this. As a car is a bad air. Now, tympanic uh, treatment can have plastic reconstruction at six years of age. Okay, sir. Plastic. Plastic reconstruction at thank you so much, my boy Sohan. Sohan, by Lakshadeep ka trip to mera pakka ho gaya. Sohan ke paas, okay? So anti helix is absent. Plastic reconstruction done at six years of age. Now we'll do something called as tympanic membrane. Tympanic membrane kahan se develop hua? If you can see the tympanic membrane, ectoderm, endoderm, mesoderm. Three derm hai sir. Ecto, endo, meso. Ecto, endo, meso. Konsi konsi derm hai sir? Ectoderm, endoderm, mesoderm. Ecto, endo, and mesoderm. Chalo, ye bhi khatam ho gaya. Now we talk about the ossicles. What are the, what are the ossicles we are having, sir? Sabse pahle tympanic membrane ke baare mein or padh lete. Chalo, achche se padhte hai. Dekho, sir, tympanic membrane is divided into two quadrants. Lower one is pars tensa. Yes, this is pars tensa. And the upper one is called as flaccida. In flaccida, there is a MCQ hidden that is called as sharpase membrane. Sharp people fly like you people. The flaccida is up. T for tensa. T for testis. Testis bhi niche hote hai. Tensa bhi niche hota hai. Tension bhi niche hoti hai. Dosto, yaad rakna, hai? Thank you so much. Thank you so much. He, the Dr. Jayant Kumabat is here. He cleared the exam and still he is here. Take care. And he is blessing us. Here is Dr. Saab. Banne ke baad bhi. Itne bade bade log humare beech mein aayen. Kiti khushi ki baat hai. And is a motivation for all of us. Mere liye bhi badi garb ki baat hai ki. Log pass honne ke baad they just forget. Main sahi bata rahun. People changes. Main, many. Main, I have seen many. Thousands of cases like that. Pass honne ke baad their tone changes. Earlier they used to speak. In other tone, after that, one day what happened, one guy was texting me. Aap log se paise kumate ho, humari support nahi karte ho for the internship issue. Then I see ke, maine yaar aisa kya kar diya, kab support nahi kari aur kya kar diya aisa. Phir mein uske message padhe pehle ke. Pehle wo message karta, sir ji kaise ho, sir ji help karo, ye karo, wo karo. Uske baad suddenly after passing the exam message was, aap log paise kumate ho, ye karte ho. Maine do screenshot liye, pehle ka aur baad ka screenshot liya, usko bheja, phir usko block kar diya. Man, yaar, waakke, yaar. Waakke, kaise, kaise log hai. Isile, stay grounded, my dear friends. Hai? Never fly too high. Matab, in case of ego or anything else, stay grounded. Everything will be justified to all of you. Hai? Humble raho amesha. So, what we were studying right here is tympanic membrane, my dear friends. Tympanic membrane ki baat karenge. Pars flaccida tensa is done. Now we will see what is the color of tympanic membrane. Pearly white is a color of membrane. And the reliable landmark is umbo and cone of light. Umbo is more reliable than the cone of light, my dear friends. And remember, my dear friends. Remember, my dear friends, something here. Remember, ossicles, malleus, incus and stapes are the three ossicles in which malleus and incus is developed from the first arch. Malleus and incus is developed from the first arch and stapes is something which is developed from the second arch it is developed from the second arch 55 degrees yes ankit now ab is ossicles ki shape ke upar question aa jata aajkal aap dekho ke malleus malleus is like a leg piece my dear friends kaisa hai malleus kaisa hai leg piece jaisa hai dosto malleus kaisa hai leg piece jaisa hai my dear friends and incus is like elephant's ear incus kaisa hai elephant ke kaan jaisa hai और स्टेपिस कैसा है जब आप घोड़े पे चढ़ते हो तो जिसका आप पैर रखते हो दैट इज कॉल्ड एज स्टेपिस माय डियर फ्रेंड्स तो यू कैन वेरी वेल सी हियर सर पहला मेलियस लेग पीस जैसा है घोड़े सॉरी हाथी के कान जैसा इनकस है और घोड़े के ऊपर चढ़ते हो स्मॉलेस्ट बोन इज अ स्टेपिस बोन द स्मॉलेस्ट बोन इन द बॉडी इज कॉल्ड एज स्टेपिस बोन माय डियर फ्रेंड्स नाउ कमिंग टू द कफ रिफ्लेक्स जैसे ही आप कान में कुछ डालते हो यस सर जैसे ही आप कान में कुछ डालते हो वहां से क्या होता है सर कफ रिफ्लेक्स आती है क्योंकि क्या स्टिमुलेट होती है ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस नर्व ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व इज गेटिंग इरिटेटेड दैट इज वाई वेन एवर यू आर पुटिंग इनसाइड समथिंग इनसाइड द ईयर जब आप कान में कुछ डालते हो तभी वहां से खांसी आती है सर क्लियर हो गया नाउ 
let's talk about external auditory canal external auditory canal ka length hota 24 mm outer one third is cartilaginous and inner two third is bony external auditory canal ka length is 24 mm what about the eustachian tube eustachian tube ka length kitna hota 36 mm my dear friends now coming to the pinna hematoma the cause is trauma pinna hematoma the cause is trauma treatment is aspiration if you not do the aspiration it will lead to complication because of the uh, necrosis boxes ears of or cauliflower ear boxes ear or cauliflower ear chalo ye bhi clear ho gaya agar sir hamari wax pyari pyari wax aati hai aur hamare external auditory canal ko block kar deti hai agar hamari wax aati hai aur external auditory canal ko block kar deti hai to treatment mein aapko syringing karni hai aur syringing kabhi bhi thande pani se nahi karni hai agar thande pani se karoge to vertigo chakkar aa jayenge हमेशा ल्यूक वॉर्म वाटर से करनी कैसे करनी है ल्यूक वॉर्म वाटर सरिंजिंग किस वाले फैशन में करना है दैट इज पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन कैसी डायरेक्शन में करोगे सर पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन कैसा डायरेक्शन सर पोस्टीरियर सुपीरियर डायरेक्शन के अंदर हमें करना है क्लियर हो गया सर पंडा चलो ये भी इजी हो गया now there are the five diseases in total what we are going to discuss in the external auditory canal wala thing Five diseases we are going to discuss in the external auditory canal. Number one is diffuse otitis externa. Number one kaisa hai? Diffuse otitis externa. It is an infection of complete skin. My dear friends, infection of complete skin of the external auditory canal is diffuse otitis externa. Now localized otitis externa. Local area pe hairs are present. And hair ki infection ko kya bolte hai? Frankulosis. एक हेयर इन्वॉल्व हो तो फ्रंकलोसिस बोलते हैं बहुत सारे हेयर इन्वॉल्व हो तो उसको बोलते हैं कार्बंकल ठीक है फ्रंकल और कार्बंकल ठीक है ना कॉज बाय स्टेफाइलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन ऑफ अ हेयर फॉलिकल दैट इज वे लोकलाइज लोकलाइज एरिया पे हेयर प्रेजेंट है दैट इज बाय इट इज लोकलाइज लोकलाइज में हेयर प्रेजेंट है दैट इज बाय लोकलाइज ओटाइटिस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में क्या करो सर इक्थेमोल ग्लिसरिन पैकिंग तो ट्रीटमेंट यू हैव टू गिव द इक्थेमोल ग्लिसरिन पैकिंग डन डना डन डना डन Third is a previous year question of the FMG exam. Third वाला क्या है? Previous year question of the FMG exam. It is an infection of underlying bone of the external auditory canal. Underlying bone, skin के नीचे bone है. Inner two third part is a bony bone है नीचे उसकी infection हुई है. First of all, the history would be associated with the old diabetic patient. Old diabetic patient is there. Year one है plus granulation है. दर्द बरे granules present है. ट्रीटमेंट इस थर्ड जनरेशन से फैलोस ऑफ़ होनी चलो ये भी क्लियर होंगे डिफ्यूज़ और टाइटस कंप्लीट स्किन का इन्फेक्शन था लोकलाइज़ हेयर फॉलिकल का इन्फेक्शन था मेलेग्नेंट भी क्लियर हो गया नाउ कमिंग तू द फोर्थ इन्फेक्शन दैट इस ऑटोमाइकोसिस ऑटोमाइकोसिस इन नथिंग बट अ फंगल इन्� most common fungus is aspergillus and on examination you are going to see wet newspaper appearance. Kaisa appearance dekhne milega sir aapko? Wet newspaper appearance. On, on, on autoscopy you are going to see wet newspaper appearance and antifungal adents are you are going to give in the treatment. Exostosis is surface ear. Surface ear or surfer's ear is most commonly seen in the water sports person because of hyperplasia of the bony external canal, my dear friends. So these are the five diseases. Now I'm going to ask you the questions and you guys are going to answer in the chat box. Number one, there is an infection of complete skin of the internal auditory, sorry, external auditory canal. Infection of complete skin of external auditory canal. What is your diagnosis right now, sir? Infection of complete skin of the external auditory canal. What is your diagnosis right now? Your answer is diffuse otitis externa. My second question. Sir, there is an infection of the hair follicles. Treatment is ichthyomomole glycerin packing. Causes staphylococcus aureus organism. What is your diagnosis right now, sir? Hair follicle, local area, localized otitis externa. Third question. There is an infection of bony auditory canal. Bony part of the external auditory canal. Ear ache is present. Granules are present. Third generation cephalosporins we are giving my dear friends in the treatment. What is your diagnosis? Old diabetic patient history is given right there. What is your diagnosis? Answer to the third question would be what sir? Malignant otitis externa. What is your answer right now sir? Malignant otitis externa. Malignant otitis externa. Chalo, ye bhi complete ho gaya. Coming to the next part, that is what's your 
वेट न्यूज पेपर अपेरेंस कॉज बाय कॉज बाय एसपर जिलस कॉज बाय एसपर जिलस व्हाट इज योर ट्रीटमेंट राइट ओ सॉरी व्हाट इज योर डायग्नोसिस राइट नाउ यस द आंसर टू द फोर्थ क्वेश्चन इज ऑटो माइकोसिस नेक्स्ट इज देयर विल बी अ हाइपरप्लेशिया ऑफ द बोनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल प्लस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन द वाटर स्पोर्ट्स पर्सन what type of thing i am going to talk about right now the answer of the fifth question is exostosis the answer to the fifth question is what sir exostosis dan dana dan dana dan dana dan aao zara isko bhi khatam kar dala ab aaya hamara pyara sa eustachian tube guys if we talk about the eustachian tube you will see eustachian tube is connecting middle ear to the nasopharynx sir if there is a blockage to the eustachian tube what type of hearing loss you are going to see bilateral or unilateral what type of hearing loss you are going to see just let me know sir kaun se wale type ka hearing loss aapko dekhne milega pata fat se bataoge sir kaun se wale type ka hearing loss aapko dekhne milega unilateral conductive chal ye bhi clear ho gaya unilateral conductive hearing loss guys remember the length of eustachian tube is 36 mm yes kitna length hai 36 mm आउटर वन थर्ड इज अ बोनी पार्ट एंड इनर टू थर्ड इज अटिलेजीनियस पार्ट उल्टा हो गया सर विच मसल इज हेल्पिंग इन द विच मसल इज हेल्पिंग इन द ओपनिंग ऑफ दूसिशियन ट्यूब कैन यू लेट जस्ट गेस द मसल राइट नाउ कौन सी वाली मसल का बात हो रहा है फॉर द ओपनिंग ऑफ यूसिशियन ट्यूब यूर आंसर वर देयर विद मी बस उसको वापिस से दोबारा वही आंसर देना है पहले जो तुमने आंसर दिया था वो इसी को दोबारा देना है tensor veli palatini muscle yes which muscle is for the opening of the eustachian tube tensor veli palatini muscle my dear friends what is the function of eustachian tube very simple middle ear ka ventilation and the muscle opening eustachian tube is tensor veli palatini muscle chalo ye bhi khatam ho gaya a number one disease what we are going to discuss right now sir it is a glue ear glue ear is also called as serous otitis media glue ear ka dusra naam kya hai Serous otitis media, serous otitis media, my dear friends. ठीक है? Glue का दूसरा नाम क्या है? Serous otitis media. Sir, the collection of thick sterile glue-like fluid in the middle ear. Thick sterile glue-like fluid in the middle ear. You can see the bubble type of appearance. This is direct image I have taken from the exam. Guys, remember bubble-like appearance, thick sterile glue-like fluid because of the blockage of eustachian tube is there. Remember why there is a blockage blockage ka reason number 1 is adenoid hypertrophy now you can revise adenoid hypertrophy along with me so adenoid hypertrophy frog like face there will be a blockage of pinch nose open mouth high palate malocclusion of a teeth there was a mouth breather my dear friend kya tha wahan pe mouth breather child tha mere adenoidectomy with the help of cretage which position rose position Second is nasopharyngeal carcinoma के अंदर भी unilateral conductive hearing loss because ultimately it will block the eustachian tube. So these are the two reasons. History would be school age children and and remember conductive hearing loss. Treatment Myring got me. You have to give a chira. यहाँ पे एक छोटा सा chira लगाओगे plus this is government incision plus यहाँ पे क्या है government को डाल दोगे ताकि जो भी हमारा thick chira flu है fluid है जो भी हमारा थे फ्लूड है हमारा स्टीराइल फ्लूड है वो सारा का सारा बाहर आ जाए यहाँ से ठीक है सर छोटा सा इंसिजन करना है गोरबेट को डालना है दिस इज अ ट्रीटमेंट फॉर द सीरस ओटाइटिस एक्सटर्ना सीरस ओटाइटिस एक्सटर्ना डंडना 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 डन ना कमिंग टू द मिडल ईयर मिडल ईयर सेंसरी सप्लाई होगा मिडल ईयर इज बाय टेम्पोनिक ब्रांच टेम्पोनिक ब्रांच ऑफ द टेम्पोनिक ब्रांच ऑफ द जेको नाइन्थ नव and that is jacobson nerve my dear ninth nerve is for sir jacobson nerve my dear sir clear okay funda now three part actually three parts of what i am talking about the layers of the middle ear epi tympanum meso tympanum hypo epi meso hypo epi meso hypo epi meso hypo epi tympanum is 6 mm 
mesotempanum is 2 mm hypotempanum is 4 mm my dear friends now if we talk about something if you can see right here sir middle ear cleft what is this middle ear cleft middle ear cleft is nothing but a collection of hollow spaces in the middle ear middle ear cleft is nothing but a collection of hollow spaces in the middle ear you can see very well right here sir eustachian tube eustachian tube is hollow then attic is there and then your attic is added to the antrum and after antrum you will see right there sir there are the mastoid air cells yes it is starting from the eustachian tube guys you can see very well eustachian tube is now going to the attic this part is called as attic now attic is added Yes, attic is added to the antrum. And after antrum, what is right here, sir? Mastoid air cell. Kya hoongi, sir, ya pe? Mastoid air cells. Now, what are the diseases which are linked with the middle ear cleft? The middle ear ki infections ko padenge. Number one infection is very common, ASOM. Acute superative otitis media. Acute superative otitis media is infection of middle ear mucosa. Acute superative otitis media is infection of middle ear mucosa. Dimaag mein bitha lo. Most common organism which is causing this infection is very simple. Streptococcus pneumoniae. The most common organism is what sir? Streptococcus pneumoniae. Ear ache is there. Cartwheel sign is there. Red bulging tympanic. If this is tympanic membrane, your arterioles present over there, there will be prominent like this. This will make a cartwheel sign right here sir. Treatment is myringotomy. If treatment is not taken, then safe type of chronic superative otitis media is a complication. So acute superative otitis media, if treatment not taken, can complicate into what, sir, your safe type of chronic superative otitis media. Acute superative otitis media is an infection of middle ear mucosa. Kis ki infection hai, sir? Middle ear ke mucosa ke infection hai. Most common organism is streptococcus pneumoniae. Clinical feature is ear ache, cartwheel sign is there, red bulging tympanic membrane hoga, maringotomy karna hai. If treatment not taken, then safe type of chronic superative otitis media. Now, the two typics are coming in front of us. One is safe type of chronic superative otitis media, another one is unsafe type of chronic superative otitis media. First, let's focus on the safe type. What is safe type? <coughs> Permanent perforation in the pars tensa. You can very well see right here, sir. This is pars tensa. There is a permanent perforation in the pars tensa. This is called a safe type of chronic superative otitis media. Now, whatever discharge is coming is not blood stain, is not foul smelling. In the safe type of chronic superative otitis media, the blood discharge, the discharge which is coming is not blood stain, not foul smelling. But if it is unsafe type of chronic superative otitis media, then blood discharge, sorry, discharge would be blood stain and the foul smelling, my difference. This is all the difference. Now, there will be a conductive hearing loss. Why there is a conductive hearing loss? Because now the air is directly entering, my difference. Now, the air is directly entering inside and direct contact of air with the ossicles will lead to the erosion of the ossicles, my dear friends. Direct, direct entry of the air will lead to erosion of the ossicles, my dear friends. And remember, now maringoplasty to repair the tympanic membrane and type 3 tympanoplasty to repair the bones. And if bones are not repairable, then ossicular replacement therapy. Kya karoge? Ossicular replacement therapy. ORT. Ossicular replacement therapy we have to give. Now, third disease is acute mastoiditis. Mastoid air cells are related air, and here we have to see the rule of two. Pain behind the pinna, yes, obviously mastoid surface is there. Ironing of the mastoid, reservoir sign, PYQ. Sir, if a pus, on removal of pus, if refilling of pus is there after some time. Yes, I repeat, if on removal of pus, after few time pus is refilling, this is called as reservoir sign. And if pus continues to move, this is called as lighthouse sign. If pus <coughs> continues to move, this is called as lighthouse sign. If pus moves and then refills, this is called as reservoir sign. X-ray mastoid is having two views. One is having shoulders, another is townies. Shoulders and townies. Shoulders and townies. Shoulder and townies. Shoulder and townies. Now, guys, two views. Now, 
treatment is short operation in short operation you have doing the cortical mastectomy two landmarks you have to identify to identify the antrum for the antrum we are having two landmark what are they sir mac evans and supra metal triangle mac evans and supra metal triangle now i will ask you question you will write in the chat box two signs two signs in the acute mastoiditis what are they sir reservoir sign lighthouse sign reservoir sign lighthouse sign pus moves pus refills after removing the pus this is reservoir pus continues to move this is called as lighthouse sign x-ray mastoid my second question x-ray mastoid two views are there what are they shoulders and townies x-ray mastoid two views are there what are they shoulders and townies shoulders and townies next is short separation to find the antrum two landmarks are there supra metal and mac even supra metal and mac even dandana 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 done my dear friends now abscess related to the mastoid you can see the different abscess are there one abscess is called as what sir your zygomatic near the zygomatic bone post auricular abscess is there basalt is there and sitel is there sir this is a previous year question zygomatic post auricular basalt and sitel if you can see right here sir basalt kehta hai basalt sternocleidomastoid 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 scm theek hai theek hai clear ho gaya basalt sternocleidomastoid sitel kehta hai sit and digest digastric muscle sit and digest that is digastric muscle sitel is is sit and digest that is digastric muscle my friends coming to the fourth disease in the middle ear petrocytis it is also called as gradinigo syndrome a very famous mnemonic to remember this disease is gerd gerd sir e for ear discharge r for retroorbital pain due to the fifth nerve sir ear discharge is there retroorbital pain is there plus diplopia is there because of the involvement of abducens nerve that is a sixth nerve so petrocytis is gradinigo syndrome gradinigo syndrome gerd ear discharge retroorbital pain due to fifth nerve diplopia is there gerd gradinigo syndrome guys it is a mnemonic for the petrocytis petrocyte ka dusra naam hota hai gradinigo syndrome gradinigo syndrome you have to remember by this gerd ear discharge retroorbital pain and 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 diplopia dandana 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 dai coming to the next unsafe type of cso safe type to humne pad liya there is a permanent perforation in the pars tensa safe type kaise padha tha sir permanent perforation in the pars tensa Now unsafe के अंदर there is a mass का टुकड़ा उस mass के टुकड़े को we are calling cholesteatoma and cholesteatoma is something which is present just after the tympanic membrane tympanic membrane के just पीछे एक mass का टुकड़ा है and that space is called as prusak space और उस prusak space पे जो mass का टुकड़ा है वो cholesteatoma है जो कि responsible है आगे bones की erosion के लिए and that is why this is unsafe type and other features which are associated would be ear discharge which is blood stain plus foul smelling plus what type of conduct uh, hearing loss is there your answer is very simple conductive hearing loss your answer is very simple conductive hearing loss your answer is very simple conductive hearing loss and treatment is a modified radical mastectomy guys unsafe type is also done now untreated unsafe type of un, uh, 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 chronic suppurative otitis media would lead to a complication called as sigmoid or lateral sinus thrombosis this is called as what sir sigmoid or lateral sinus thrombosis very easy it is a intracranial complication of unsafe type of chronic suppurative otitis media it is a intracranial complication of unsafe type of chronic suppurative otitis media first thing second clinical features might be like a headache spiky fever is there which is called as picnet fence fever pitting edema in a mastoid surface is there this is called as gressinger sign plus on ct scan which sign you are going to see delta sign very important intracranial complication of unsafe type of cso intracranial complication theek hai sorry for the late i was bit busy with the <laughs> shoot oh mia is again back right here also mia shoot kar rahi thi what new mia is getting for us let me us know we'll get also excited hai na so sigmoid or lateral sinus thrombosis my dear friends remember there is the delta sign yes 
पिकनेट फेंस फीवर यस ग्लिसंगर साइन यस ट्रीटमेंट में एमआरएम मॉडिफाइड रेडिकल मास्टोग्रामी प्लस यू हैव टू क्लियर द थ्रोम्बोस दिस कंप्लीट्स आवर मिडिल ईयर आल्सो नाउ इफ वी एवरीथिंग इज फाइन एब्सोल्युटली फाइन सर आपको भूख लग रही होगी सब चीज लग रही होगी पर एक चीज को याद रखो जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती कोशिश करने वालों की मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती प्यारे दोस्तों कभी भी हार नहीं होती आपकी भी कभी भी हार नहीं होगी आप रात के साढ़े ग्यारह बजे भी इस तरीके से डटे हुए हो मतलब आपका जोश का कोई मुकाबला नहीं है प्यारे दोस्तों मुबारक हो आपको आप लोग उस इस इस दुनिया के अंदर उन क्रांतिकारी वीरों के अंदर अपना नाम लिखवा चुके हो जो रात में भी दिन में भी थकने का नाम नहीं लेते ठंड में गर्मी में रात में दिन में धूप में छाओ में जो कभी नहीं रुके उसको बोला जाता है एफ एम जी 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 चलो क्लियर हो गया सर फंडा नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक कॉल एस इनर ईयर चलो सर कॉकलिया ऑर्गन ऑफ कॉटाई फॉर हेयरिंग इज कॉकलियर सर कॉकलियर इज हैविंग अ ऑर्गन ऑफ कॉटाई फॉर हेयरिंग यूट्रिकल एंड सेक्यूल इज हैविंग मैकुलर फॉर द लीनियर बैलेंस एंड सेमी सर्कुलर कनाल इज हैविंग क्रिस्टा फॉर द एंगुलर बैलेंस यहाँ पे देखेंगे सर ये हमारी बोर होगी मेलियस लेकिस जैसी ये हाथी के कान जैसा स्टेपिस कैसा है सर हमारे जो घोड़े के ऊपर हाथ रखते हैं ठीक है क्लियर हो गया पंडा चलो थैंक यू डॉक्टर इंद्रानी मिया ठीक है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच ठीक है थैंक यू सो मच डॉक्टर आदि सो रिमेम्बर दीज आर ये जो लैटरल पोस्टीरियर एंटीरियर है दिस इज सेमी सर्कुलर कनाल ये लैटरल पोस्टीरियर और एंटीरियर कनाल है दीज आर नथिंग बट योर सेमी सर्कुलर कनाल एंड गाइज रिमेम्बर दिस इज यूट्रिकल यूट्रिकल फॉलोड बाई सेक्यूल and secule is connected with the cochlea with the help of structure called as ductus reunius with the help of structure called as what sir ductus reunius ductus reunius this is cochlea cochlea is having what sir organ of coracoid which is for the hearing utricle and secule is having what sir linear balance ke liye kya hai macula and guys semi circular canal is having crista crista is for the angular balance crista is for what sir angular balance anxiety ho rahi hai एंगजाइटी हो रही है पढ़ पढ़ के भी एंगजाइटी हो रही है एक काम करो शीशे के सामने जाओ अगर एंगजाइटी हो रही है तो खुद को ऐसे करो ठीक है और वापस आओ पढ़ने लग जाओ सब ठीक हो जाएगा ठीक है चल तो यूट्रिक एंड सेक्यूल इज हैविंग मैकुला मैकुला इज फॉर लीनियर बैलेंस सेमी सर्कुलर कनाल इज हैविंग क्रिस्टा क्रिस्टा पहाड़ों पर अच्छी चलती है तो एंगुलर बैलेंस क्या होगा सर एंगुलर बैलेंस डन डना डन डना डन डना डन Now, fluid कौन कौन से होते हैं इसीलिए पोटेशियम होता है एंड हु इज सिक्रेटिंग दिस एंडोलिम्प दिस इज स्ट्राया वैस्कुलरिस हुटिंग दिस इज वॉट सर स्ट्राया वैस्कुलरिस ठीक है अरे माइक्रो कब होगी अरे इसको जतविक को किसी ने बताया नहीं क्या माइक्रो एमबीबीएस के कोर्स में से मोदी जी ने जो उड़ा दी है बोला है कि क्या कहते तो एफ एम जी एग्जाम में माइक्रो का को एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा इसको पता ही नहीं है यार जतविक को पता ही नहीं है बताओ वह पूछ रहा माइक्रो कब होगी वाह यार <laughs> पता ही नहीं इसको बताओ माइक्रो कब होगी अरे मोदी जी ने अनाउंसमेंट करी कल माइक्रो आनी नहीं है पेपर में <laughs> ऐसी उलझी नजर तुमसे हटती नहीं चांद नहीं रात है ये जो खटती नहीं दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी दिल तो बच्चा है जी थोड़ा कच्चा है जी ला 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 इस बेचारे को पता ही नहीं क्या चल रहा है जीवन में वाह यार ये तो गलत बात है है ना बताना चाहिए तुम लोग बड़े बुरे हो यार तुमको मतलब मोदी जी की अनाउंसमेंट मैंने क्लास में दे दी इसको पता ही नहीं यार गलत बात है यार ये तो बहुत गलत बात है ठीक है सर नाउ एक्विडक्ट ऑफ कॉकलिया इट कनेक्ट्स या इनर ईयर विद द सीएसएफ फ्रॉम द सब एरेक्नोइड प्लेक्सिस क्लियर हो गया ठीक है नाउ सर लेट्स टॉक अबाउट द कॉकलिया 
कॉकलिया को मैंने काटा देखो कैसे कैसे काटा सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे नीचे वाले को बोला स्काला टेम्पनाई बीच वाले को बोला स्काला मीडिया ऊपर वाले को बोला स्काला वेस्ट बनाई उसके बाद मैंने बोला यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर रही है बेजिलर मेम्ब्रेन ऊपर वाले को कर रही है रेजनस मेम्ब्रेन मेन इंपॉर्टेंट है हमारी बेजिलर मेम्ब्रेन यहाँ पे फोकस करना बेजिलर मेम्ब्रेन के पास है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई एंड यू ऑल नो दैट ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई इज अ मेन ऑर्गन फॉर द हेरिंग ठीक है ऑर्गन ऑफ कॉरटाई इज अ मेन ऑर्गन फॉर द हेरिंग ठीक है चल ना एपेक्स ऑफ द कॉकल देर इज अ टू बाई थ्री टर्न आर देर Apex is for the low frequency, base is for the high frequency. Apex किसके लिए? Apex ऊपर वाली ऐसा low frequency आवाज के लिए. So low frequency वो ऊपर ही सुनाई देगी और high frequency होगी तो वो नीचे जाके सुनाई देगी. Ductus reunius, I told you that saccule is connected to cochlea with the help of ductus reunius. Sensory end organ is cortae, organ of cortae. What is the function? The main function of hearing. जो आप बुरी-बुरी बातें सुनते हो, है ना? तो ये सारी चीजें आपको cochlea यहाँ पे end organ कौन सी है? Cochlea रिमेम्बर Diagnosis is D for D. Dix help Pike maneuver. Diagnosis is D for D. Dix help Pike maneuver. क्या है सर? Dix help Pike maneuver. Treatment की बात करेंगे. Treatment is Aplase maneuver. Treatment क्या है? Aplase maneuver. Aplase maneuver. Dun 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 dun. Semi circular के ना हो. Function की बात करेंगे. There will be a angular valence. Sensory end organ is crista. And test is called as caloric test. यहाँ पे एक निमोने को था cow. कोल्ड वाटर डालोगे तो ऑपोजिट साइड पे आंखें जाएंगी वार्म वाटर डालोगे तो सेम साइड पे आंखें जाएगी यस दिस इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ द एफएमजी एग्जाम माय डियर चलो ये भी क्लियर हो गया देन देयर इज अ बिलिस बार गाइस देयर इज अ परपेंडिकुलर बोनी सेप्टम लाइक दिस दिस इज बिलीव दैट वर्टिकल बोनी सेप्टम इन द अपर पार्ट ऑफ द इंटरनल ऑडिटरी कैनाल ठीक है सर दिस इज बिलिस बार दिस इज कॉल्ड एज व्हाट सर बिलिस बार चलो ये भी क्लियर हो गया हियरिंग लॉस की बात करेंगे There are two type of hearing loss. One is conductive, another one is sensory neural hearing loss. If there is any kind of problem in the external and the middle ear, if there is a golden rule, if there is any kind of problem in the external ear and the middle ear that will lead to a kind of loss called as conductive hearing loss, and if problem is there is an inner ear and the eighth nerve that will lead to a sensory neural hearing loss. If there is a problem in the inner ear or eighth nerve, the problem is sensory neural hearing loss, my dear friends. Now, we can hear sound in two ways. One is air conduction, which is a natural way of hearing. Another is a bone conduction. Bone conduction is nothing but a test of cochlea. When bone is crying, then the cochlea will reach the ear. And if bone conduction is poor, that means sensory neural hearing loss is there. If your bone conduction is poor, then sensory hearing loss will be there. Okay? Air conduction is a normal way. बोन कंडक्शन के थ्रू आवाज जाती है हमारी कोकलिया के पास और कोकलिया इनर ईयर का पार्ट है और अगर बोन कंडक्शन पुअर होगी कोकलिया नहीं सुनेगा कोकलिया इनर ईयर का पार्ट है इसलिए वहां पे क्या होगा सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस वहां पे क्या होगा सर सेंसरी न्यूरल हेरिंग लॉस अब बात करते हैं टेस्ट ऑफ एडियोलॉजी ऑडियोलॉजी ट्यूनिक फोक टेस्ट एंड एंड देर विल बी अ मोस्ट कॉमनली यूज ट्यूनिक फोक इज फाइव हंड्रेड नाउ देर आर टू टेस्ट कॉल रेनिज एंड वेबर सर रेनी के बारे में देखना आप ध्यान से यहाँ पे रेनिस टेस्ट के बारे में नॉर्मली एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन दिस इज अ गोल्डन रूल दैट एयर कंडक्शन इज ऑलवेज मोर देन द बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन मोर देन द बोन कंडक्शन बट इन द कंडक्टिव हेयरिंग लॉस ऑपोजिट इज हैपनिंग द बोन कंडक्शन इज मोर देन द एयर कंडक्शन नाउ ऑपोजिट इज हैपनिंग दैट बोन कंडक्शन इज ग्रेटर देन द एयर कंडक्शन दैट मीन रेने टेस्ट नेगेटिव इज सीन इन कंडक्टिव हेयरिंग लॉस Now normally also, if you can see here, normally also air is more than bone, but in sensory neural also there is air more than bone. So अगर आपका Rennes test positive आता है, तो दो condition हो सकती है, या तो sensory neural हो सकता है, या तो ear normal हो सकता है। यही इसका क्या चल? Rennes test negative है, मतलब conductive hearing loss है। Rennes test negative है, मतलब conductive hearing loss है। अगर आपका रेने टेस्ट पॉजिटिव है दैट मींस देयर कैन बी अ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस 
there can be a normal ear. Clear okay, Fadda? Now, Weber test. If I'm using a tonic fork, tunic fork, and I've kept it in the center, and I'm listening to the sound in the center, I mean, my two ears are working together. And if I'm listening to the poor ear, that is conductive hearing loss, and if I'm listening to the right ear, that is sensory nasal hearing loss. That's what he said. If heard in the center, that is normal. If heard in the poor ear, that is conductive hearing loss. If heard in the poor ear, that is conductive hearing loss. If heard in the better ear, that is sensory neural hearing loss. Dun 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 dun. Pure tune audiometry. Sir, kehta hai 25 decibel se kam hona chahiye. Decibel se kam hona chahiye ear or bone conduction. If your ear conduction and bone conduction is less than 25 decibel, guys, the ear is normal. And if the gap is there between the ear and the bone conduction, this is conductive hearing loss. If there is a air and bone conduction both more than 25 decibels, then this is sensory neural hearing loss. Dun 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 dun. Now two special dips are there. What are the two special dips are there? One is at 2000 hertz, another is at 4000 hertz. एक 2000 पे है, दूसरी कौन सी है? 4000 पे. 2000 वाले को बोलते हैं गाहर्स नोच, 4000 वाले को बोलते हैं एक्यूस्टिक डिप. चार हजार पे होती है एक्स्टिक डिप दो हजार पे होती है कार्ड्स नॉच नाउ गाइस कार्ड्स नॉच इज समथिंग व्हिच इज सीन ड्यू टू ऑटोस्क्लेरोसिस दैट मींस योर फुट प्लेट ऑफ स्टेपिस इज फिक्स्ड नाउ वी आर गोइंग टू सेपरेटली डिस्कस दिस डिजीज आल्सो एंड डिप एट फोर थाउजेंड हर्ट्स इज हैपनिंग बिकॉज़ � Press bicosis and menius. If we talk about the press bicosis, the word bi is there. Bi. Press bicosis mein kya word hai sir? Bi word is there. That means this is what sir your bilateral condition. Menius is like a matlabi person. Matlabi people are unilateral. Dono ke dono mein. Press bicosis and and menius sensory neural hearing losses. Press bicosis is age related. That is why high frequency frank, uh, sensory neural hearing loss. And Meniere's disease is low frequency sensory neural hearing loss. Presbycosis is old age. That is why कहते हैं उम्र ढल रही है. That is why sloping audiogram. Meniere's disease is मतलबी जो अपने आप की growth देखता है. That is what sir rising audiogram. So sloping audiogram is done and rising audiogram is also done. Now coming to third thing is Bera. Brain stem evoked response audiometry. Brain stem evoked response audiometry. It is done in the sick child. Then total there are seven waves in which fifth wave is important. Sir, record electrical activity by the auditory pathway. This is what Bera is. Bera is done for sick child and this is previous year question of the FMG exam. Now sir, acoustic, auto-acoustic emissions, OAE, it is used in the healthy child. Sick baby के लिए बेरा और सर ऑटो एकॉस्टिक अमीशन इस डन इन द हेल्दी बेबीज नाउ टेम्पेनोमेट्री गाइस रिमेम्बर द कर्व्स आर वेरी इम्पोर्टेंट राइट नाउ अगर नॉर्मल पर्सन होगा देर विल बी अ डिस्टल बिग माउंटेन डीबीएम डिस्टली थी दिस इस डिस्टल बिग माउंटेन दैट मेंस नॉर्मल अगर इस माउंटेन पे पानी Proximal big mountain PBM, it is seen in eustachian tube dysfunction. And sir, distal small mountain DSM is seen in autosclerosis. Distal small mountain is seen in autosclerosis. And the graph which is having open mouth like this volcano mountain, this is seen in ossicular dislocation. May I repeat? Sir, if distal big mountain is there, this is normal. If sir, Flat curve is there, this is glue ear. If proximal big mountain is there, this is induced dysfunction. And if distal small mountain is there, this is autosclerosis. If volcano mountain is there, ossicular dislocation is the answer. So these are the type of curves which become cakewalk for all of you, my dear friends. Now coming to the max permissible noise in the industry. If we talk about the industry, 85 decibels for 8 hours a day for 5 days in a week is the answer. Now coming to the facial nerve disorder, number one is Bell's palsy. Bell's palsy, you will see, sir, all of the face from the above is involved. Yaha se leke, yaha tak sab involved hota hai. To pehla upar ka bhi part, inability to close the eye plus drooping of the mouth is there. 
So this is lower motor neuron palsy, facial nerve is involved, ipsilateral half of the face is paralyzed in the Bell's palsy. Drug of choice is oral steroid for three weeks. If a patient is coming earlier, we will give as cyclovir. Artificial tears are given. Why? Because if every time, whole of the time, your eyes will be open. Agar har samay aapki aankh khuli rahegi, to aankh sukhi ho jayegi. Isile artificial tears are given to avoid the exposure keratitis. Chalo, ye bhi done ho gaya sir. Ramsey Hunt syndrome, which is caused by MCQ, varicella zoster virus. Painful vesicles are present. Next one. Ab yahan pe kena eyes ka role nahi hai. Half of the face is involved. Guys, facial paralysis, drooping of the lid is there. Plus painful vesicles are there. This is Ramsey Hunt caused by varicella zoster. Again, drug of choice is acyclovir plus steroid. Dun 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 dun. Next is what? Very simple. That is otosclerosis. Next kya hai? बहुत ज्यादा सिंपल है और इसका नाम क्या है सर ऑटोस्क्लेरोसिस ऑटोस्क्लेरोसिस डंडना 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 डन इफ यू सी द ऑटोस्क्लेरोसिस माय डियर फ्रेंड्स यू विल सी समथिंग ठीक है इफ यू विल सी ऑटोस्क्लेरोसिस गाइस रिमेंबर यस देयर विल बी अ फिक्सेशन ऑफ द फुट प्लेट ऑफ द स्टेपिस स्टेपिस जो कि सबसे छोटी वाली बोन थी उसका फुट प्लेट जाके फंस गया ऑटोस्क्लेरोसिस सर कौन सा वाला नॉच देखने मिलेगा यहाँ पे कौन सा वाला डिप देखने मिलेगा जस्ट ट्राई टू फोकस ट्राई टू आंसर 2000 थाउजेंड हार्ट के ऊपर देखने मिलता है 2000 थाउजेंड हर्ट्स के ऊपर वो देखने मिलता है ऑटोस्क्लोरोसिस इज अ कॉज व्हाट इज दैट सर यस योर आंसर इज वेरी सिंपल दैट इज कॉल्ड एस कहाट नॉट दैट इज कॉल्ड एस कहाट नॉट ना वॉट इज हैपनिंग राइट हेयर सर इफ यू कैन सी राइट हेयर लेट मी टेल यू सर यंग फीमेल विद द बायोलेट्रल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस यंग फीमेल विद द बायोलेट्रल कंडक्टिव हेयरिंग लॉस एंड प्रेगनेंसी एग्रावेट दिस कंडीशन प्रेगनेंसी में ये कंडीशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है प्रेगनेंसी में क्या होता है सर ये कंडीशन और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है तो गाइज रिमेंबर यस इट इज अनादर फीचर इज पेशेंट हियर्स बेटर इन द नॉइसी एरिया जो जो नॉइसी एरिया होते हैं वहां पे इनको बेटर सुनाई देता है दिस इज कॉल्ड एज पैराकूसिस विलसाई पैराकूसिस विलसाई 90% of the time your tympanic membrane is normal but 10% of the time there might can happen that that there might be a flamingo pink appearance you are going this is short, called as short sign positive flamingo pink appearance if you are going to see this is short sign positive and guys remember you have to remember this thing in exam aapko female samajh mein aa gayi 2000 hertz pe dip samajh mein aa gaya autosclerosis samajh mein aa gayi treatment pucha hua hai don't just jump just check for the sign that is flamingo pink appearance and that is what called as short sign if if short sign is not there stapidotomy is a treatment if short sign is there then the drug of choice is sodium fluoride my dear friends and this was exam question now coming to the next acoustic neuroma or vestibular schwannoma acoustic neuroma or vestibular schwannoma my dear friends this is a benign tumor of a eighth nerve earliest reflex loss is a corneal reflex Unilateral sensory neural hearing loss, yes. Tinnitus, yes. Imbalance, yes. Rollover phenomena. What is rollover phenomena? Understanding of the word increases on increasing the tone. जैसे अब आवाज बढ़ाओगे बहुत सुनाई देगा, सुनाई देगा, सुनाई देगा. बहुत ज़्यादा आवाज बढ़ाओगे एक एक त्रिशो एक एक लेवल के बाद सुनना बंद हो जाएगा. Clear हो गया पंडा? Investigation is gadolinium enhanced MRI. Investigation क्या है? Gadolinium enhanced MRI treatment में क्या करोगे? Surgery sir. This is what sir your ice cream in cone. MRI जब करा हमने gadolinium enhanced MRI तो what I am going to see right here sir ice cream in cone appearance. क्या देखने मिला sir हमें ice cream in cone appearance देखने मिला यहाँ पे. Now I am next tumor that is called as glomus jugulare. Site of origin is glomus cell lying around the jugular wall. जुगलर बल्ब कहाँ पे होता है हमारा मिडल ईयर के फ्लोर के नीचे प्रेजेंट होता है हाईली वैस्कुलर ट्यूमर सीन इन द फीमेल फीमेल हमेशा जुगनों की तरह चमकती है राइजिंग सन साइन ब्राउन साइन दो वर्ड्स आर देयर राइजिंग सन साइन एंड ब्राउन साइन इज देयर माय डियर फ्रेंड्स प्लस ऑन सिटी स्कैन यू आर सींग द फेल्प साइन फिलिप्स कंपनी बल्ब बनाती यहाँ पे बल्ब की तरह जग रहा है ग्लो कर रहा है ग्लोमस जुगलारे Where you are going to see the delta sign on the CT scan? Delta sign on the CT scan is seen where? Sir? Delta sign on the CT scan. Can you just let me know? Yeah. 
delta sign on the ct scan is seen where sir delta sign my dear friends my another question for all my dear broad minded medicos delta sign on the ct scan where i'm going to see sigmoid sinus or lateral sinus thrombosis felt sign on the ct scan where i'm going to see that is going to see on the glomus jugulari glomus jugulari done menius disease or endolymphatic hydrops sir kya hota hai na sir hamara endolymphs ab kya ho raha hai na wo andar nahi ja raha hai theek hai aur wo badhta ja raha hai badhta ja raha hai is wajah se andar ka pressure badh jata this is called as what sir glaucoma of the ears the menius disease is also called as what sir glaucoma of the ear chalo beautifully pride kya kya head hearing loss hai tinnitus and vertigo हेरिंग लॉस होगा टाइनाइटिस होगा वर्टिको होगा तो मार्क इन क्राइसिस मतलब पेशेंट फॉल्स डाउन विदाउट टर्निंग अनकॉन्शियस तो मीनियस डिजीज के अंदर पेशेंट नीचे गिरा बट बेहोश नहीं हुआ प्यारे दोस्तों इन बिटवीन एपिसोड यू कैन गेट अदर एपिसोड लाइक रिक्रूटमेंट फिनोमना हेरिंग पेशेंट हेरिंग लाउड साउंड मोर लाउड जैसे किसी ने जोर से बोला आपको बहुत जोर से सुनाई दिया तुलियोज फिनोमिना पेशेंट गेट वर्टिग्रो ऑन हेरिंग द लाउड साउंड जैसे ही आपने जोर से बोला वो बेहोश हो गया डिप्लीकोसिस डिप्लीकोसिस इज पेशिंग हेरिंग वन साउंड इन टू फ्रिक्वेंसिस एक बार बोला आई विल पास दो बार सुना दिया आई विल पास आई विल पास आई विल पास इन्वेस्टिगेशन इज वेरी सिंपल इलेक्ट्रोकोक्लियोग्राफी ट्रीटमेंट इज मेडिकल मैनेजमेंट If medical management fail, you will go for the surgical management. That is endolymphatic sac decompression surgery. अगर इसके बाद भी नहीं असर पड़ा तो कान मार दो कैसे कान मारोगे सर Trans-tympanic injection of the gentamicin. क्या है सर Trans-tympanic injection of the gentamicin. Now coming to the last page of the class. That is ear implant. Ear implant number one is hearing aid. My dear, hearing aid is a sound amplifier. Hearing aid क्या है हमारी sound amplifier. But ये 85 decibel के बाद 85 decibel के बाद काम नहीं करती. 85 डेसिबल से पहले पहले का हियरिंग लॉस होगा तो साउंड एम्पलीफायर जो हमारी हियरिंग एड होती है वो काम कर जाती है उसके बाद ये काम नहीं करती क्लियर हो गया चलो कॉकलियर इम्प्लांट इंडिकेशन इज बायोलिटरल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस मोर देन 85 फाइव 85 एटी के ऊपर का बायोलिटरल प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है कॉकलियर इम्प्लांट की एक शर्त है कॉकलियर इम्प्लांट कहता है कि मैं तभी काम करूंगा जब आपकी एट्थ नर्व नॉर्मल होगी तो कॉकलियर इम्प्लांट दिमाग में बिठा लो कॉकलियर इम्प्लांट ओनली वर्क्स कॉकलियर इम्प्लांट तभी काम करता है जब आपकी एट्थ नर्व नॉर्मल होती है होती है होती है होती होती है क्लियर हो गया फंडा सो कॉकलियर इम्प्लांट क्या करता है एट्थ नर्व को स्टिमुलेट करता है वॉट कॉकलियर इम्प्लांट इज गोइंग टू डू यू कैन सी वेरी वेल हेयर यहाँ पे आपने इम्प्लांट रखा है इम्प्लांट का एक हिस्सा अंदर गया जो कि अंदर एट्थ नर्व को जाकर के यस एट्थ नर्व को जाकर के अंदर इरिटेट कर रहा है जैसे ही एट्थ नर्व इरिटेट होती है वैसे ही वहां पे क्या होता है आवाज आने लगती है अगर सोचो किसी की एट्थ नर्व चली गई जैसे कि क्या है न्यूरोफाइब्रोमास ठीक है अकोस्टिक न्यूरोमास इसके अंदर एट्थ नर्व चली जाती है तब क्या करोगे देन वी आर हैविंग अ लास्ट ऑप्शन कॉल्ड एस ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट क्या है सर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम इम्प्लांट माई डियर फ्रेंड्स इंडिकेशन एनी काइंड ऑफ ट्यूमर विच इज अफेक्टिंग द एट्थ नर्व And location of implant is in the fourth ventricle, my dear friends. कहाँ पे डाला जाता है? Fourth ventricle में डाला. This is brain stem implant. देख रहे हो? इस इसका electrode कहाँ पे आ रहा है? इसका electrode is going into the brain stem. Fourth ventricle, my dear friends. Now I'll ask you question. You will just let me know. And meanwhile, you can follow me on my social medias for the more updates. ठीक है? Also you can follow Medu Hub. ठीक है? Now, my dear friends, remember something. If the hearing loss is my first question if the hearing loss is less than 85 decibels if the hearing loss is less than 85 decibels which implant you are going which type of hearing aid you are going to prefer ye answer de do iske baad mein tata bye bye jaldi se batao agar sir aapka sir agar aapka agar aapka 85 des se kam ka hearing loss hai tab aap kya doge अगर 85 डेसिबल से कम का है तो आप क्या दोगे सर यस इफ 85 लेस देन 85 यू आर गोइंग टू गिव द नॉर्मल हियरिंग एड एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एट्थ नर्व इज नॉर्मल व्हाट यू आर गोइंग टू गिव योर आंसर इज व्हाट्स अ कॉकलियर इम्प्लांट देन माय थर्ड क्वेश्चन इज देयर माय डियर फ्रेंड्स थर्ड क्वेश्चन इज इफ एट्थ नर्व इज नॉट नॉर्मल 
if eighth nerve is not normal then what you are going to give if your eighth nerve is not normal my dear friends then you are going to give brain stem implant where you are going to give the brain stem implant my dear friends where you are going to put the brain stem implant what is your answer your answer is very simple to this question that is fourth ventricle with this we have crisply and concisely finished all of the ENT. May God bless you, each one of you, my dear friends. You all are going to rock in the upcoming exam. They come in a promise karat. I'm sat me manat karenge or be sata manat karenge or be age interesting, interesting sessions laker kayenge hum. And keep on supporting, keep on saying, I will pass. God bless you all. And you all are going to pass this exam. Barosa rakho apni mehnat pe. Itni raat ko aaj only 7 days are left, my dear friends. Remember, in 7 dino ke andar, khud ki mehnat pe barosa karna hai. Or khud ka saath nahi chhodna hai. Ye sharir, ye dimaag. आपकी जरूरत है इसको आप अपने शरीर और अपने दिमाग का बहुत ज्यादा ख्याल रखो आने वाले सात दिनों के बाद आपकी लाइफ चेंज होने वाली है होने वाली है होने वाली है गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक यू ऑल कीप ऑन सेइंग आई विल पास एंड जय हिंद